so half the workshop completed my total eight days workshop with so four days uh, i pay today is the fifth day so fifth day nen handle chestanu na peru hari varangal lo untandi uh, voice audible ena andi takkunda is it okay okay sir okay voice particular aduta untundi so like nen kuda teach kada so ఒక కోర్స్ లో సెమిస్టర్ అంతా అయిపోయాక నలభై లెక్చర్లు అయిపోయాక చివరికి నాలుగు నెలలు అయ్యాక చెప్పారంటే సార్ మీది వాయిస్ వినిపించలేదు అని సో అలా ఉంటుంది అంటే సో అందుకే ఫస్ట్ డే చెక్ చేస్తున్నాను అసలు వాయిస్ వినిపిస్తుందా లేదా అని ఓకే సో ఫోర్ డేస్ కి మనం చాలా కంటెంట్ కవర్ అయిందండి ఇన్ఫాక్ట్ వర్క్ షాప్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది అండ్ కంటెంట్ కంటెంట్ చాలా విషయాలు కనెక్ట్ అవ్వనట్టు అనిపిస్తుంటాయి బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ చాలా విషయాలు ఉంటాయండి అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఎన్ని విషయాలు చెప్పారు అన్ని విషయాలు అన్ని అర్థం చేసుకోవడం అన్ని అర్థం చేసుకోవడం కానీ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కానీ కూడా అంత ఈజీ కాదు సో అందుకే ప్రతి సెషన్ లో ప్రతి సెషన్ లో మేము కొంచెం ప్రీవియస్ పార్ట్ ని మళ్ళీ రివైజ్ చేయడం కూడా చాలా ప్లాన్డ్ గా చేస్తున్న ఒక ఒక పని అన్నట్టు సో నేను కూడా ఈరోజు నెక్స్ట్ టాపిక్ దట్ హార్మోనియన్ సెల్ఫ్ అనేది మొదలు పెట్టే ముందు ఫస్ట్ ఫోర్ డేస్ లో చెప్పిన విషయాలని మళ్ళీ ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకున్నామండి జస్ట్ గుర్తు చేసుకున్నాం ఏం చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ అన్నిటికంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పింది ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరం ప్రతి మనిషి యాక్చువల్ గా కోరుకునేది ఏంటి మూలమైన కోరిక ఏంటి మిగతా కోరికలు అన్ని చాలా ఉన్నాయి లైక్ లైఫ్ లో మనం సక్సెస్ అవ్వాలి మన పిల్లలు సక్సెస్ అవ్వాలి పెళ్ళిళ్ళు అవ్వాలి ఇల్లు అవ్వాలి ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉన్నాయి జాబ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కానీ ప్రొఫెషన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కానీ ఇలాంటి కోరికలు అన్ని ఉన్నాయి కానీ ఆ కోరిక వెనకాల ఉన్న మూలం ఏంటి ఎందుకు అదే అండి దానికి వెనకాల ఏంటి దాని వెనకాల ఏంటి దాని వెనకాల ఏంటి అని అలా అలా ట్రా ట్రేస్ చేసుకుంటూ పోతాయండి ఫైనలీ మనం ఈ హ్యాపీగా ఉండాలి అనుకునేదే అన్నిటికంటే మూలమైన కోరిక అండి దీని గురించే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ కంటిన్యూస్ హ్యాపీనెస్ అంటే నేను నిరంతరంగా హ్యాపీగా ఉండాలి మనం ఏం చేసినా సరే మనం పడుకున్నా నిల్చున్నా ఫోన్ చూసి ఫోన్ చూసినా వర్క్ చేసినా త్యాగాలు చేసినా కష్టపడ్డా ఏం చేసినా సరే ఫైనలీ దేని చేస్తున్నాం అంటే హ్యాపీనెస్ కోసం చేస్తున్నాం ఇది ఇది ఒక ఒక వైపు ఇది అర్థం అవుతూనే ఉన్నా చాలా సార్లు అది అది మనం పక్కకు పెట్టి హ్యాపీనెస్ అనేది పక్కకు పెట్టి ఓహో ఇది ఇది తర్వాత ఏదో అచీవ్ చేయాల్సిన విషయం కా ఇప్పుడు ఇది చేద్దాం అనే విధంగా మనం సైడ్ ట్రాక్ కి వెళ్తూ ఉంటాం అన్నట్టు చాలా సార్లు ఒక ఒక వైపు తెలుసు ఎస్ దీనికోసం యాక్చువల్ గా లైఫ్ అండ్ నా నాకు 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 కానీ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఇంకే సొసైటీలో కానీ నేను కోరుకునే వ్యక్తిగతంగా నాకు నేను కోరుకునేది కూడా ఇదే అందరికి ఇవ్వాలనుకున్నది కానీ అందరికి నేను ఉండాలనుకునేది కూడా ఇదే అని కానీ ఏమనుకుంటున్నా అంటే అది బట్ ఇప్పుడు మాత్రం అర్జెంట్ వేరే వేరే చేయాలి ఈ హ్యాపీనెస్ ని తర్వాత చూద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ అలానైనా మనం ఉండాలనుకు ఉండా ఉండాలనుకున్నది అంటే కాదు మనం ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నాం తర్వాత హ్యాపీగా ఉంటున్నాం ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నాం కంటిన్యూస్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ఇది సాధ్యమా కాదా అనేది ఇంకొంచెం డీప్ గా అర్థం చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది ఇది సాధ్యమే ఇది అందరికి కావాలి మనిషికి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్కటి ఈ ప్రకృతిలో సాధ్యపడే విధంగానే ఉన్నది ఇప్పుడు మనం మిగతా అయితే ఎలా అయితే దానికి ఒక ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటున్నామో దాని దానికోసం ఒక కష్టపడుతున్నావు దానికోసం ఇప్పుడు మార్నింగ్ లేచి ఈవినింగ్ వరకు ప్రతి ఒక్కరం ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాం ఇల్లు చూసుకునే వాళ్ళు ఇల్లు చూసుకుంటున్నారు పనులు చేసే వాళ్ళు పనులు చేస్తున్నారు చదువుకునే వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు అటన్నిటి వెనకాల కూడా దెర్ ఈస్ ఎ ప్లాన్ అలానే ఒక్కసారి మనకి ఈ ఈ రియలైజేషన్ వస్తే ఈ క్లారిటీ ఉంటే దాని తగ్గట్టుగా చేస్తామండి మనం షేరింగ్ అయిపోయినట్టు కోహోస్ట్ చేయాలండి శ్రీనివాస్ నాది కోహోస్ట్ పోయినట్టు మనం చాలా సార్లు మిస్ అయి మిస్ అయ్యే పాయింట్ ఇది అన్నట్టు అంటే నేను ఎప్పుడు అంటూ అంటూ ఉంటా అన్నట్టు అంటే ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ ఏదైతే ఉందో ఎవ్రీడే లివింగ్ ఏదైతే ఏదైతే ఉందో చాలా సార్లు మనము కాన్షియస్ గా మన హ్యాపీనెస్ కే విరుద్ధమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం అండ్ విరుద్ధంగా పనిచేస్తూ ఉంటాం నాకు ఒక వ్యక్తి ఒక ఒక వ్యక్తి పట్ల సరిగ్గా బిహేవ్ చేయలేదు నేను అతని గురించి నేను ఆపోజిషన్ ఫీలింగ్ నాలో ఉంది ఇంకా అది చాలు కదా నా హ్యాపీనెస్ డిస్టర్బ్ అవ్వడానికి నాకు రిలేషన్షిప్స్ ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం నాకు తెలుసు 
కానీ నా నా రిలేషన్స్ ని చెడగొట్టుకునే పనులు నేను చేయడం నా రిలేషన్స్ ని దూరంగా వెళ్ళిపోయే పనులు నేను చేస్తుంటాను నాకు ఆరోగ్యం ఇంపార్టెంట్ తెలుసు కానీ ఆరోగ్యం చెడిపోయే విషయ పనులు నేనే చేస్తుంటాను వేరే వాళ్ళు కాదు సో ఇలా చాలా సార్లు హ్యాపీనెస్ ఇంపార్టెంట్ హ్యాపీనెస్సే యాక్చువల్ గా అంత హ్యాపీగా ఉండడం సంతోషంగా ఉండడం ఇంపార్టెంట్ అని తెలుస్తూనే ఈ హ్యాపీనెస్ కి డ్యామేజ్ అయ్యే పనులే మనం చాలా సార్లు చేస్తూ ఉంటాం ఇది ఇది ఎందుకు చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ లెవెల్ అంటే ఎస్ ఇది 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 ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసు కానీ ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లియర్ అవ్వలేదు అన్నట్టు అండి ఎట్లా అంటే సిగరెట్ తాగే వాళ్ళకి హెల్త్ పాడేది అని తెలుసు కానీ ఓ ఇంకో పక్కన ఇది కిక్ ఇస్తుంది ఇది పర్వాలేదులే అనే విషయం కూడా తెలుసు అన్నట్టు సో అలా అన్నట్టు మనకు హ్యాపీనెస్ ఇంపార్టెంట్ తెలుస్తూనే దానికి విరుద్ధమైన పనులే చాలా చాలా సార్లు చేస్తూ ఉంటాం అదర్వైజ్ యూనో హ్యాపీనెస్ ఒకసారి దాన్నే సెంటర్ గా పెట్టి పని చేస్తాయండి ప్రతి మనిషి చాలా హ్యాపీగా ఉండడానికి అవకాశం అవకాశం ఉన్నది మనం అది అది సాధించాల్సిన విషయం దానికి రివర్స్ చేస్తూ మనము ఇంకా క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటే ఇదంతా అయ్యే పని కాదు సాధ్యమయ్యే పని కాదు అని రివర్స్ చేస్తూ క్వశ్చన్ చేస్తున్నట్టు ఎందుకు ఎందుకు సాధ్యమయ్యే పని కాదంటే మరి దానికోసం చేయకుండా అది అసలు ఇది అవుద్దా అని ఆలోచిస్తే పని చేస్తే వన్ బై వన్ అవుతుంది మన అందరం ఓవర్ ఓ టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అందరు వాళ్ళ ప్రొఫెషన్స్ లో కానీ వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి చేసిన పనుల కానీ ఎన్నో విషయాల్లో పర్ఫెక్షన్ వచ్చి ఉంటుంది ఎంతో ఎదిగి ఉంటారు ఎంతో చేంజ్ అయి ఉంటారు ఒక జనరేషన్ ఇంకో జనరేషన్ ఎంతో డెవలప్ అయి ఉంటారు అవన్నీ మరి అయ్యి అయ్యాయి కదా సో అదే విధంగా ఇది కూడా అవుతుంది దాని మీద మనం ఫోకస్ పెట్టి పని చేస్తే మన హ్యాపీనెస్ లెవెల్ కూడా ఎంతో ఇంక్రీస్ అవుతుంది ఫర్దర్ ఇంకొక పాయింట్ ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే సరే ఈ హ్యాపీనెస్సే కావాలి మరి ఇది కావాలి అంటే ఏమేమి కావాలి మనిషికి మనిషికి అంటే అనుకున్నాం ఒకటి ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ అండి పిఎఫ్ అని రాస్తున్న ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ అంటే దాన్ని ఇంకా మనీ అనుకోండి అంత లైక్ వెరీ సింపుల్ లాంగ్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ చెప్పు చెప్పుకోవాలి అంటే ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ పర్పస్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ మనం మనీతోనే కొనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి మనీ అనుకోండి మనీ కావాలి కంపల్సరీ కావాలి అది అది అవసరం లేదు ఇంకా అది లేకుండానే హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అసలు ఇది అది మనీ సంపాదించుకున్న మెటీరియల్ థింగ్స్ అలా ఏం చెప్పండి మనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఎందుకు ఎందుకోవాలి మనీ అంటే బాడీ ఉంది కదా మనం మన బాడీ ఉన్నని రోజులు బాడీని హెల్దీగా ఉంచుకోవడానికి బాడీని హెల్దీగా ఉంచుకోవడానికి అండ్ బాడీకి ప్రొటెక్షన్ కోసం నర్చర్ ప్రొటెక్షన్ రైట్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ బాడీ అనేది ఒక ఫిజికల్ థింగ్ కాబట్టి ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి పడుకోవడానికి ఒక చోటు కావాలి వేసుకోవడానికి బట్టలు కావాలి తినడానికి ఫుడ్ కావాలి ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఇష్యూ ఇష్యూ హెల్త్ ఇష్యూ వస్తే దానికి చూసుకోవడానికి కావాలి సో ఫెసిలిటీస్ ఆర్ మనీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఫర్ బాడీ అండి నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్ అది కాకుండా ఇంకా వేరే అవసరాలకు కావాలనుకుంటే చూసినట్టు మనీ అప్పుడే యాక్చువల్గా మనకు మనీ యొక్క అవసరం పెరుగుతుంది సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ చూడండి ఈ మనీ దేనికి ఇవన్నీ అది దానికే రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అన్నమాట ఈ రైట్ ఆర్ యూ అని రాస్తున్నాను నేను ఈ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే మనీ నుంచి ఫిజికల్ ఫెసిలిటీ నుంచి బాడీకి సంబంధించింది కాకుండా ఇంకో ఏదో కోరుకుంటా ఉన్నాను అంటే నేను ఆ మనీతో నా ఫెసిలిటీస్తో సంపాదించుకోవడం అవి నా దగ్గర ఉండటం ద్వారా ఏ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ కోరుకుంటాం అన్నట్టు ఒక హ్యాపీనెస్ వాటర్లో వెతుకుంటాం అన్నట్టు అప్పుడు అండి దీని రిక్వైర్మెంట్ పెరుగుతుంది అన్నట్టు ఫుడ్ నేను బాడీ హెల్త్ హెల్త్ కోసం కనుక తింటే ఒకలాగా తింటాం అండి కానీ దాంట్లో నేను ఆనందం వెతుకుని అనుకోండి అప్పుడు డిఫరెంట్ ఫుడ్ కావాలి అప్పుడు స్విగ్గీ జొమాటో స్విగ్గీ జొమాటో కావాల్సి వస్తాయి కావాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు సో మెనీ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ తినాలి తినాల్సి తినాల్సి వస్తుంది దాని నుంచి కనుక నేను హ్యాపీనెస్ కోరుకుంటా ఇప్పుడు కార్ అనేదో ఇంకొక బైక్ అనేదో సైకిల్ అనేదో ఒక మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవి చూస్తే ఒకటి ఒకటి కొంటాం కానీ దాని నుంచి నాకు ఒక ఫీలింగ్ రావాలి అనుకుంటే ఒక ప్రెస్టేజ్ రావాలి అనుకుంటే అప్పుడు కొంచెం అప్పుడు డిఫరెంట్ లాగా ఉంటుంది సో కాబట్టి నాకు ఈ మనీ లైఫ్ లో ఇంపార్టెంట్ అయినా ఎంత మనీ కావాలి ఎంత నేను సంపాదించుకోవాలి దాని రైట్ యూటిలైజేషన్ ఏంటి అది అన్ని తెలియాలి అంటే మనకు ఈ క్లారిటీ ఉండాలండి అవగాహన క్లారిటీ జ్ఞానం ఏదైనా దానికి పేరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మనం విషయం ఏంటంటే మనకు క్లారిటీ ఉండాలి దాని రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అండి అండ్ రిలేషన్షిప్స్ అండి మనకి మనం పుట్టడం పుట్టడం ఒక ఫ్యామిలీలో పుడుతుంది నో బడీ ఈస్ డ్రాప్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్ రైట్ సో ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్న మనకు ఆల్రెడీ సో మెనీ రిలేషన్స్ ఆల్రెడీ ఆర్ దేర్ విత్ ఫ్యామిలీ విత్ ఫ్రెండ్స్ విత్
సర్వైవల్ కోసం అయితే ఫస్ట్ బై డిఫాల్ట్ గా మనం ఆలోచిస్తాం ఒక యానిమల్ స్టేజ్ నుంచి హ్యూమన్ స్టేజ్ కి ఎవల్యూషనరీగా ప్రోగ్రెస్ అయినప్పుడు ఏదైతే యానిమల్ కి ఇన్స్టింక్ట్ ఉంటుందో ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ సర్వైవ్ అనేది ఉంటుందో అది ఎలాగూ ఉంటుంది కానీ మనిషి సర్వైవల్ ఒక్కతోనే ఇప్పుడు నాకు ఫుడ్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు రైట్ సర్వైవల్ లేని క్వశ్చన్ లేదు అంటే సరిపోద్దా అంటే కాదు మనకు సర్వైవల్ కావాలి హ్యాపీనెస్ కావాలి మనిషి యానిమల్ కి అది అవసరం ఉంటుంది యానిమల్ కి ఓన్లీ సర్వైవల్ కావాలి సో అందుకని మనకి మనీ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ తో పాటు ఇంకో రెండు కూడా అవసరం ఉంది ఆ రెండు ఏంటంటే రిలేషన్షిప్స్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ సో ఈ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది అన్నిటికంటే కీ పాయింట్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది అనే పాయింట్ కూడా మనం ఎన్ డే వన్ ఎన్ డే టూ డిస్కస్ చేసాం అండి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ యు కెన్ గివ్ ఎనీ వర్డ్ క్లారిటీ అవగాహన జ్ఞానం అనేది మనిషికి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనిషి అంటేనే జ్ఞాన జీవి అన్నట్టు లైక్ యానిమల్ కాకుండా సో అదే మనకు బాగా ఇగ్నోర్డ్ పాయింట్ చూడండి మన ఎడ్యుకేషన్ లో కానీ ఫ్యామిలీస్ లో కానీ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను ఒక పేరెంట్ ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఉన్నారు సో నేను పిల్లలకి ఏం చేయడం అనేది నా బాధ్యతగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను రైట్ మనకు బ్రదర్స్ ఉన్నారు సిస్టర్స్ ఉన్నారు పేరెంట్స్ ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏం చేయడము నా బాధ్యతగా ఏం చేస్తే నేను నా బాధ్యత నిర్వర్తించినట్టు అని నేను అనుకుంటున్నాను అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక మనిషిగా పుట్టాను రైట్ నా పర్పస్ ఏంటి నేను ఏం చేస్తే అసలు నా పని నేను చేసినట్టు రైట్ మన పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ చేసినట్టు అంటే ఒకటే ఒక పని నాలో రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి నేను ఎంతమందికి ఎంతమందితో ఉంటున్నానో ఎంతమందికి నా కన్సర్న్లో అందరిలో రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి అది ఒక్కటే పని అండి ఇంకా వేరే పని ఏం లేదు వేరే ఏది చేసినా ఈ పని జరగడానికి లైఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ అవన్నీ లైఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే మరి నలుగురు ఒక చోట ఉండాలి కదా కాబట్టి లైక్ వారికి కూడా చదవడం రాయడం రావాలి కాబట్టి చదువు వాడు కూడా లైఫ్ సర్వైవల్కి ఒక ఒక ఇన్కమ్ సోర్స్ ఉండాలి కదా కాబట్టి ఒక ప్రొఫెషన్ బట్ అవన్నీ కూడా దేనికోసం అంటే మనిషిలో ఈ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ క్లారిటీ డెవలప్ అవ్వడానికి అవన్నీ జరిగి ఇది ఒక్కటి జరగకపో జరగ జరగకపోతే బాగానే ఉంటుందండి మెటీరియల్ లెవెల్లో మనం ఇంక్రీజ్ అవుతాము సో కాల్డ్ సక్సెస్ అయినట్టు మనం ఫీల్ కావచ్చు మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఫీల్ ఫీల్ కావచ్చు కొన్ని అవార్డ్స్ రావచ్చు రికగ్నిషన్ రావచ్చు గొప్ప అవ్వచ్చు పొజిషన్స్ రావచ్చు ఏదైనా ఏదైనా జరగవచ్చు కానీ ఇంటర్నల్గా హ్యాపీగా ఉంటామా అంటే డౌట్ డౌట్ఫుల్ గ్యారంటీ అయితే లేదు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ మీద వర్క్ చేయకుండా మనం హ్యాపీనెస్ అనేది మనిషికి వస్తుంది అంటే గ్యారంటీ లేదు దాంట్లో అది మనం వెరిఫై చేయొచ్చు దీని గురించి మనం వన్ ఫస్ట్ టూ డేస్ లో డిస్కస్ చేసాం సో చిన్న పాజ్ ఇస్తానండి ఇప్పుడు సో ఇది 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 టూ డేస్ కంటెంట్ నెక్స్ట్ టూ డేస్ కంటెంట్ రిలేషన్షిప్ మీద దాన్ని సమరైజ్ చేశాను సో ఇక్కడ వరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కానీ ఏదైనా కామెంట్స్ ఉంటాయి కానీ ఐ టేక్ అప్ అండి ఫస్ట్ ఎవరైనా జస్ట్ అన్మిట్ చేసి అడగొచ్చండి సో నెంబర్ తక్కువ మంది పార్టిసిపెంట్స్ కదా సో మనం ఏది ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నా దానికోసం పొద్దున్న లేసి సాయంత్రం వరకు అయినా చాలా సిన్సియర్ గా వర్క్ చేస్తాం అండి యాజ్ ఆఫ్ నో రైట్ అండర్ స్టార్టింగ్ కానీ మనిషిలో ఒక క్లారిటీ డెవలప్ అవ్వడం నాలో నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో నా పిల్లలు నా కొలీగ్స్ లో అది ఇంపార్టెంట్ అనుకోలేదు కాబట్టి దాని మీద పని చేయట్లేదు ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే నా వీ డూ సో మెనీ థింగ్స్ ఒకసారి పిల్లలు చదివించిన ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే అని చూడండి రోజు పది గంటలు పన్నెండు గంటలు అయినా మనం కోచింగ్ పంపిస్తాం రైట్ ఎవ్రీథింగ్ కట్ డౌన్ సో ఒక్కసారి మనం అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్ అనుకుంటే వీ వర్క్ ఫర్ ఇట్ అండి అది ఇంకా మనం రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయలేదు లైఫ్ అయితే ఇంపార్టెంట్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయకపోవడం వల్ల దాని మీద మనం ఎక్స్క్లూసివ్ గా పని చేయలేదు సాత్విక్ గారు మెసేజ్ పెట్టారు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ సోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ రైట్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏమంటుందంటే రైట్ అండర్స్టాండింగ్ నాలెడ్జ్ క్లారిటీ అంటే ఏమంటుందంటే సాత్విక్ గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాంట్లో ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నమాట దాంట్లో రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే అంటే నన్ను నేను అర్థం చేసుకోను అసలు నేను ఏంటి హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే ఏంటి రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి సొసైటీ ఏంటి నేచర్ ఏంటి ఇది అర్థం చేసుకోవడం దాని ప్రకారంగా ఉంటుంది ఇది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం బండి నేర్పించడం నేర్పించుకుంటాం అండి సో మనకు తెలుసు కదా బండి 
క్లచ్ ఏంటి గేర్ ఏంటి బ్రేక్ ఏంటి దానికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇలా దాన్ని అర్థం చేసుకుని అది ఎలా పని చేస్తుందో తెలుసుకొని అలా చేస్తున్నా కానీ ఫస్ట్ నేను నన్ను నేను అర్థం చేసుకున్న ఫస్ట్ మనిషి అంటే ఏంటి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోకపోగా కొన్ని రాంగ్ నోషన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు క్లచ్ బదులు గేర్ నొక్కినా ఇంకో బదులు ఇంకోటి నొక్కినా సరే ఎలా యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అలాంటి యాక్సిడెంట్ లైఫ్ లో అందుకే అవుతుంది నేను ఇప్పుడు నన్ను నేను అర్థం చేసుకోకుండా నేను నా లైఫ్ నడిపిస్తున్నాను సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పేవన్నీ అంత ఐడియల్స్ అండి ఇవన్నీ వర్కౌట్ అయ్యే పనులు కావు ఇవన్నీ ఉటోపియన్ యూనో సొసైటీ గురించి మీరు మాట్లా మాట్లాడుతున్నారు ప్రాక్టికల్ గా మనుషులు అంతా వేరే ఉన్నారు మీరు అంత వేరే ప్రపంచంలో ఉన్నారు అంటే అలా అనుకోవచ్చు సరే ఉన్నాం సో ఉండి ఏంటి మనీ ఏ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనేది సపోజ్ మెయిన్ అనుకున్నాం అలానే చేయండి సో ఓన్లీ మనీ సెంటర్ గా ఉండండి అప్పుడు మీ రిలేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూడండి అసలు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారో చూడండి హ్యాపీనెస్ ఇంపార్టెంట్ కాదా చూడండి ఎన్ని రోజులు మీరు హ్యాపీనెస్ ఇంపార్టెంట్ కాదు మనీ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లీడ్ చేసి చూడండి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చూడండి అర్థమైపోతుంది కదా అక్కడ రైట్ ఇది ఎవరి కోసమో ఏ ఆదర్శాల కోసమో చేయట్లేదు మనకు మనం హ్యాపీగా ఉండడాని కోసం మాట్లా మాట్లాడుతున్నాం సో ఈ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏంటంటే నేను అర్థం చేసుకున్నా నన్ను నేను అర్థం చేసుకున్నా వాట్ ఈస్ రైట్ అనేది నేను అర్థం చేసుకొని అండ్ ఈ రైట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అండి అది మీకు వేరు నాకు వేరు కానీ కాదు ఇప్పుడు గ్రావిటీ ఉందండి ఈ గ్రావిటీ మీకు వేరు నాకు వేరా అదొక న్యా నేచర్లో ఉన్న ఒక ప్రిన్సిపల్ న్యాచురల్ ప్రిన్సిపుల్స్ అవి ఏ వస్తువు మీరు వదిలేసినా సరే కిందికి కింద పడుతుంది అండ్లెస్ ఇట్ ఈస్ యూనో సపోర్టెడ్ అది అట్లా కాదు నేను ఇంకో విధంగా అనుకుంటే మీరు అనుకోవడం అనుకోవచ్చు బట్ ట్రూత్ అయితే మారదు కదా ఇది అలాంటిదే రైట్ ఒక మనిషికి ఓన్లీ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ తో అయితే హ్యాపీగా ఉండలేదు రైట్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీ ఏముండగలంటే ఇంకా ఇంకా కంఫర్ట్స్ పెంచుకోగలం కొన్ని కొన్ని ప్లెజర్ వచ్చే మూమెంట్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఎక్కువ కొనగలం ఎక్కువ యూనో చేయగలం మోర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యూ కెన్ గెట్ మోర్ ప్లెజర్ థింగ్స్ యూ కెన్ డ్రింక్ యూ కెన్ ఈట్ యూ కెన్ ట్రావెల్ డూ దీస్ థింగ్స్ అవి మాత్రమే సాధ్యం అవుతాయి సో కంటిన్యూస్ హ్యాపీనెస్ దగ్గరికి అవుద్దా అంటే అవ్వదు సో ఇది ఒక న్యాచురల్ ప్రిన్సిపుల్ మీరు నేను డెబేట్ చేయొచ్చు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు మనిషికి బ్రెయిన్ అనేది ఉంది కాబట్టి నే నేచర్కి విరుద్ధంగా కూడా ఆలోచించవచ్చు కానీ ఆలోచించి ఆ విధంగా చేసినా సరే ప్రిన్సిపుల్ మాత్రం మారదు ప్రిన్సిపుల్ ప్రిన్సిపుల్ మాత్రం మారదు జరిగే డ్యామేజ్ ఆర్ బెనిఫిట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది నేను నేచర్ విరుద్ధంగా ప్రిన్సిపుల్ ప్రకారం వెళ్తూ ఉంటే ద ద కాన్సిక్వెన్స్ ఈజ్ ఇమీడియట్ ఐ లెట్ సే ఐ ఐ ఇగ్నోర్ రిలేషన్షిప్ ఇమీడియట్లీ దర్ ఈస్ అ డ్యామేజ్ దట్ ఈస్ యూనో హ్యాపీనింగ్ చాయిస్ అయితే ఉంది మనకి రాంగ్ చేసేది కానీ రైట్ చేసేది కానీ బట్ కాన్సిక్వెన్స్ అయితే ఫిక్స్డ్ కాన్సిక్వెన్స్ మనం మారలేము సో ఎలా దీన్ని రైట్ అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది అది ఆ రోజు దాని గురించి ఇప్పుడు నేను ఈ సెషన్ యొక్క ఉద్దేశం అండి అది చెప్పబోతున్నాను టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్ టువర్డ్స్ సో అండర్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ అండర్స్టాండింగ్ మై సెల్ఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఫ్యామిలీ అండర్స్టాండింగ్ సొసైటీ అండ్ నేచర్ సో అదే కంటెంట్ అండి ఆ ఫోర్ మాడ్యూల్స్ ఏ కంటెంట్ ఈ వర్క్ షాప్ ఆన్లైన్ కొంచెం తక్కువ డ్యూరేషన్ వర్క్ షాప్ కాబట్టి మన ఫోకస్ ఫస్ట్ టూ థింగ్స్ విచ్ మోస్ట్లీ ఆర్ కన్సర్న్ ఫర్ మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ చాలా మందికి మన మన హ్యాపీనెస్ మన ఫ్యామిలీ హ్యాపీనెస్ వర్కే చాలా అంటే ఐ మీన్ కన్సర్న్ ఉంటుంది సొసైటీ అండ్ నేచర్ కమ్స్ లిటిల్ లేటర్ అది కూడా ఉంటాయి తర్వాత సెషన్స్ ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ విత్ అస్ విల్ హ్యావ్ కీప్ హ్యావింగ్ సెషన్స్ ఆన్ దాట్ బట్ ఈ వర్క్ షాప్ ఫోకస్ అండ్ మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం ఫ్యామిలీ అర్థం చేసుకోవడం అండి దాన్ని రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అండి ఓకే సో ఆ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ మనల్ని అర్థం చేసుకోవడం హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ బాడీ అండ్ సెల్ఫ్ అనుకున్నాను అంటే మనిషి శరీరము సెల్ఫ్ రెండింటి కలేక అది అనుకున్నాను అండ్ బాడీ నీడ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సెల్ఫ్ నీడ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్పారు కదా బాడీకి ఫుడ్ కావాలి బాడీ అవసరాలు ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ కావాలి ఇవి ఉన్నాయి సెల్ఫ్ కి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ రైట్ ఫీలింగ్స్ కావాలి సో మనం ఫుడ్ అయితే ఎలా మూడు పూటలు తింటున్నాం ఇంకొన్ని పూటలు తింటున్నామో దాన్ని అవసరాలు ఎలా తెలుస్తున్నాం మరి సెల్ఫ్ అవసరాలు అలానే ఒక మూడు పూటలు ఒక ఒక మూడు క్షణాలు ఒక ముప్పై నిమిషాలు నలభై నిమిషాలు హ్యాపీగా ఉంటే సరిపోద్దా అంటే కాదు సెల్ఫ్
ఏం చేస్తూ వస్తుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది అంటే బయట పరిస్థితుల నుంచి బయట వస్తువుల నుంచి మనుషుల నుంచి ఇలా హ్యాపీనెస్ మార్గం తెలిసిపోయింది రైట్ బయట నాకు ఏదో ఏదో సక్సెస్ వస్తే ఏదో సాధిస్తే ఆర్ ఏదైనా ఏదన్నా వస్తువు యొక్క ఓనర్షిప్ ఇల్లు ఓనర్షిప్ కానీ కార్ ఓనర్షిప్ కానీ ఆర్ ఇంకేదో టీవీ కొనుక్కున్నారా ల్యాప్టాప్ ఇలా వస్తువుల ఓనర్షిప్ రావడం కానీ ఆర్ బయట మనుషులు నన్ను సరిగ్గా ట్రీట్ చేయడం కానీ పొగడడం కానీ అవార్డు రావడం కానీ గుర్తింపు కానీ బయట మనుషుల నుంచి ఆర్ లైఫ్ సిచ్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి మనం హ్యాపీగా ఉన్నామా అన్హ్యాపీగా ఉన్నామా అనేది ప్రస్తుతం నడుస్తుంది బయట ఆధారపడి కానీ నాలోనే ఒక క్లారిటీ ఉంటే రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే నాలోనే ఒక హార్మోనీ ఉంటే నేను ఒక జాయ్ఫుల్ స్టేట్ లో ఉండొచ్చు నేను హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అసలు బయట దాని మీద ఆధారపడకుండా అంటే వస్తువులు నా దగ్గర వచ్చాయా రాలేదా అవతల వాళ్ళ బిహేవియర్ కరెక్ట్ గా ఉందా కరెక్ట్ గా లేదా లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ నాకు ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయా ఫేవరబుల్ గా లేవా అనుకూలంగా ఉన్నాయా అనుకూలంగా దాంతో సంబంధం లేకుండానే నేను ఒక హార్మోనియస్ స్టేట్ లో ఉండొచ్చు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం నీట్ కంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే నాకు ఆ విషయం క్లిక్ అవుద్దాం అండి అప్పుడు అసలు వీ బికమ్ సో ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్రత అంటే అదే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ అండ్ అదర్ పీపుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే ఓ హ్యాపీనెస్ అనేది నాలోనే ఉంది ఇది నా చేతుల్లోనే ఉంది అని అనే విషయం అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అండ్ అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనకు కంప్లైంట్స్ ఆగిపోతాయండి వీ డోంట్ కంప్లైన్ ఆన్ అవుట్ సైడ్ సిచ్యువేషన్స్ ఏదైతే అవసరమో అది చేస్తాం యాక్చువల్ గా వాట్ ఎవర్ ఈస్ నీడ్ ఫుడ్ దట్ వీ డూ బట్ దెన్ వీ డోంట్ కంప్లైన్ అబౌట్ అదర్స్ అబౌట్ థింగ్స్ అబౌట్ థింగ్ అబౌట్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇది జరుగుతుంది అది జరుగుతుంది కాకుండా అది ఆగిపోతాయి సో ఈ విషయం మనకు అర్థమైనప్పుడు బాడీ ప్లస్ సెల్ఫ్ ఈజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ దర్ ఈస్ బాడీ దర్ ఈస్ సెల్ఫ్ బాడీ నీడ్స్ ఇవి సెల్ఫ్ నీడ్స్ సెల్ఫ్ నీడ్స్ ఇవి అని అర్థమైనప్పుడు చాలా విషయాలు చాలా క్లియర్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం మన కోసం మన మన గురించి అనుకోండి సో లెట్ సే వర్క్ వెళ్ళి వచ్చారు మీ ప్రొఫెషన్ బిజినెస్ కానీ జాబ్ అని వెళ్ళి వచ్చారు ఈవినింగ్ వచ్చారు అండ్ దెన్ యూ జస్ట్ సిటింగ్ దెన్ యూ యూ ఫీల్ యూ ఫీల్ లైక్ నో వాచింగ్ టీవీ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ మొబైల్ ఆర్ ఇంకోటి ఇంకోటి చేస్తారు సో ఇక్కడ మనల్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అర్థం ఏమవుతాం అది అంటే ఏం దేని కోసం మనం ఈ ఈ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం అని చూస్తే ఏమవుతాం అది అంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద మైండ్ రైట్ విచ్ యూనో ప్రాబ్లీ నాట్ అన్కంఫర్టబుల్ దాన్ని డైవర్షన్ గా కానీ మనం బయటకు మాత్రం టైం పాస్ అలా ఇలా అలా అలా చెప్తుంటాం బట్ యాక్చువల్ గా ఏది డ్రైవ్ చేసింది అంటే మనం హ్యాపీగా ఉండాలని డ్రైవ్ చేస్తుంది మనం ఏదో తాగడం ద్వారా కానీ ఏదో తినడం ద్వారా కానీ అంటే త్రూ బాడీ త్రూ బాడీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సాటిస్ఫై ద సెల్ఫ్ ఏది మనం టీ తాగ కానీ ఒక రిలాక్స్ అయ్యి చేస్తే ఏదైతే అనుకుంటున్నాం రిలాక్స్ అనేది కూడా ఎవరికండి బాడీ కదా ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఫర్ ద ఫర్ ద సెల్ఫ్ సో బాడీ ద్వారా సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ హ్యాపీగా ఉంచడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఎందుకు ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళ అంటే మనం మనకి డైరెక్ట్ సెల్ఫ్ హ్యాపీనెస్ మార్గం ఏదో తెలియలేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇదైతే తెలిసింది బాడీది బాడీది అయితే ఎందుకంటే చాలా ఈజీగా తెలుస్తుంది అది అది తెలియకపోతే మనం సర్వైవ్ కూడా అవ్వలేం కాబట్టి టేస్ట్ అనే టేస్ట్ అనేవి అవన్నీ ముందు నుంచే మనకు మనకు ఉన్నాయి ఎవల్యూషనరీగా మనకి సహజంగా అవ అవచ్చినాయి సెల్ఫ్ నుంచి ఇది నేర్చుకుంటే వచ్చేది డైరెక్ట్ సెల్ఫ్ లో హ్యాపీగా ఉండే ఉన్నది సెల్ఫ్ హ్యాపీ ఉండే యూ హ్యావ్ రైట్ ఫీలింగ్స్ you know you spend time you know with with family you reflect you self explore into yourself these are the things which make you, you know, very happy but our process manaki inka avagahana lekapodam valla through body we try to be happy so ee vishayam man clear avanantha varaku manalni mani manalni manam kuda body laga chusukuntam manam vere vallanu kuda body laga chusukuntam man pillalu untaru or husband untaru so what they are looking for is certain feelings from us right a feeling of affection feeling of love feeling of trust feeling man dagger ledu endukante maname avathul nunchi expect chestam na manake odi sada feeling an chustunnam man nunchi vaallu expect chestundi iddaru okar nunchi appudu expect expect chestunnan but maname em maname em chestam you know intiki late appudu meeru eda sweets theesukellaru eda snacks theesukellaru food food item eda icho pillaga eda chocolate eda icho vallan happy ga cheyadaniki try chestunnam ఎందుకు అలా చేస్తున్నాం అంటే మరి నన్ను నేను బాడీ అనుకున్నాను కదా సో నేను నా పిల్లల్ని కూడా బాడీ అనుకుంటాను నా స్పౌస్ని కూడా లైఫ్ పార్ట్నర్ కూడా మనం వైఫ్ ఆర్ దాన్ని కూడా బా బాడీ అనుకుంటాం బాడీ లెవెల్ అనేది చూసి బాడీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసి నా బాధ్యత అయిపోయింది అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మొత్తం మిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది ఏ మిస్ అ
ఈవెన్ మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నా సరే చాలా సార్లు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను పెద్దవాళ్ళు ఉన్నా సరే సో వాళ్ళకి మీకు మా టైంకి మందులు ఇచ్చామా ఫుడ్ పెట్టామా ఆ రూమ్లో కూర్చోండి టీవీ ఉంది చూడండి ఇంకా మీకు ఏం పని అంటే అంటే అగైన్ మళ్ళీ బాడీ రిక్వైర్మెంట్ చూసి సెల్ఫ్ పార్ట్ చూడకపోవడం లైక్ దే నీడ్ సట్ అండ్ రెస్పెక్ట్ దే నీడ్ టు ఫీల్ దట్ దే ఆర్ వాల్యూ రైట్ యూ టేక్ దేర్ గైడెన్స్ వెళ్తూ ఉంటే వస్తామని వెళ్ళొస్తామని చెప్పడం కానీ వచ్చామని చెప్పడం కానీ ఏదో లైక్ డెసిషన్ మేకింగ్ లో పార్ట్ చే పార్ట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ రైట్ మనం ఏమంటున్నాం మనం అన్ని చూసుకున్నా సరే వీళ్ళు ముస్లోళ్ళు ఇంకా ఏదో నష్ట పెడుతున్నారు అనుకో ఎందుకు పెడుతున్నా ఎందుకు అలా అనుకుంటున్నావు అంటే మరి నన్ను నేను బాడీ అనుకుంటున్నాను నువ్వు వాళ్ళని కూడా అంతే అనుకోని ఇంకా ఈ ఏజ్ లో నువ్వు ఓన్లీ బాడీ రిక్వైర్మెంట్స్ చూస్తే నువ్వు హ్యాపీ అయిపోవాలి అనుకుంటున్నావు బట్ అది కాదు కదా అంటే ఒక రాంగ్ ప్రిన్సిపుల్ మీద వర్క్ చేయడం అంటే అంటే ఒక గ్రావిటీ మర్చిపోయి వస్తువులు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పెడితే అవి ఎలా పగిలిపోతాయో అలాంటి డ్యామేజ్ జరుగుతుందండి మనకు కూడా ఈ ఈ న్యాచురల్ ప్రిన్సిపుల్ ఏదైతే ఉందో న్యాచురల్ రియాలిటీ అండి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎగ్జిస్టెన్షియల్లీ అలా ఉంది ప్రకృతి అలా ఉంది మనిషి అంటే బాడీ ప్లస్ హెల్త్ ఏ ఉంది మనం అలా లేదు అని ఏనైనా అనుకోవచ్చు మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చూడొచ్చు అండ్ దెన్ మనకి ఎలా అనిపించి మనకు అర్థమైపోతుంది ఇది ట్రూ నా కాదా అని వెరిఫికేషన్ ఆల్ ఆల్వేస్ వీ కెన్ డూ ద వెరిఫికేషన్ అందుకే మేము ఈ ఈ వర్క్ షాప్ బిగినింగ్ లో కూడా చెప్పాము మధ్యలో కూడా ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నాము మీరు చెప్పేయని మీరు ప్రపోజల్స్ లాగా తీసుకోండి దీస్ థింగ్స్ ఆర్ క్లియర్ టు మీ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఇట్ ఇన్ సర్టన్ టోన్ బట్ ఫర్ యూ మీ అందరికి ఇది ప్రపోజల్ ఒక ప్రస్తావన లాగా తీసుకోండి తీసుకొని ఇది రైటా కాదా అనేది మీరే వెరిఫై చేయండి ఓకే ఓన్లీ బాడీ అనుకొని మీరు హ్యాండిల్ చేయండి మిమ్మల్ని మీరు హ్యాండిల్ చేయండి మీ పక్క వాళ్ళని కూడా అలా అలానే ఉండండి ఈజ్ క్లీడింగ్ టు హ్యాపీనెస్ ఇఫ్ ఎస్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ ప్లీజ్ కంటిన్యూ దెర్ ఈస్ నో రిక్వైర్మెంట్ టు చేంజ్ బికాస్ మనకు కావాల్సింది హ్యాపీగా ఉండడం అలా జరుగుతూ ఉంటే అలానే ఉండదు అలా కాదు అంటే దెన్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఆ విధంగానే ఈ ఈ వర్క్ షాప్ లో మనం ప్రపోజల్స్ పెడుతున్నాం సో రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ అండి హ్యూమన్ బీయింగ్ అంతా చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్స్ సో ఇన్ఫాక్ట్ మన అందరికి సగట్టుగా ఐ మీన్ అందరి ఫ్యామిలీ లైఫ్ యూనో ఇలా ఇలా ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా మన కన్సర్న్స్ ఎక్కువ కన్సర్న్స్ ఇక్కడ ఉంటాయండి రిలేషన్షిప్స్ లో రిలేషన్షిప్స్ మనం ఆల్రెడీ లివింగ్ లివింగ్ టుగెదర్ ఇది ఎలా అంటే ఒక వెహికల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం డ్రైవింగ్ మాత్రం క్లియర్ నేర్చుకోలేదు ఏదో కింద మీద పడి చేస్తున్నాం సో అది కింద పడడం జరుగుతుంటది డ్యామేజ్ అవ్వడం జరుగుతుంటది మనకు దెబ్బలు తాకుతాయి పక్కలో దెబ్బలు తాకుతాయి ఇవన్నీ జరుగుతాయి దాన్ని అది అసలు ఎలా పనిచేస్తుంది ఏ విధంగా డ్రైవ్ చేయాలని నేర్చుకోకుండా డైరెక్ట్ డ్రైవింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందని అంటున్నాం మనం రైట్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది మనలో డెవలప్ అవ్వకుండా అసలు రిలేషన్షిప్స్ అంటే ఏంటి హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే మనిషి అంటే అర్థం చేసుకోకుండా మనం లైక్ మనది లైవ్ గా నడుస్తుంది కదా నేను ఒక వ్యక్తిగా ఉంటున్నాను నేను ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో మెంబర్ గా నేను ఉంటూ ఉన్నాను సో మిస్టేక్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి మనతో జరుగుతూ ఉంటాయి వాళ్ళతో కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి సో మనం అవతల మిస్టేక్ కౌంట్ చేస్తుంటాం అవతల మన మిస్టేక్స్ కౌంట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ బట్ యాక్చువల్ రిలేషన్షిప్స్ చూస్తే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సెల్ఫ్ అండ్ సెల్ఫ్ అండి బాడీ బాడీ మధ్యలో కదా సెల్ఫ్ అండ్ సెల్ఫ్ మరి ఏంటి రిలేషన్షిప్ లో చేయాల్సిన రైట్ పని ఏంటి అంటే ఎలా అయితే బాడీకి ఆకలి వేస్తుంది అండి ఆకలి వేసినప్పుడు ఏదో ఒక ఫుడ్ ఫుడ్ ఐటమ్ మనం తీసుకుంటున్నాము అండ్ ఆ బాడీ రిక్వైర్మెంట్ తీరుస్తున్నాము సెల్ఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే రైట్ ఫీలింగ్స్ రైట్ ఫీలింగ్స్ రైట్ ఫీలింగ్స్ కూడా ఏంటి అవును మీరు చెప్పేది కరెక్టే అవతల వాళ్ళు నాకు రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఇస్తున్నారు అందుకే ప్రాబ్లం అవుతుంటే అది కాదు అవతల వాళ్ళ పట్ల నాలో రైట్ ఫీలింగ్ ఉందా లేదా అవతల వాళ్ళ పట్ల నాలో రైట్ ఫీలింగ్ ఉందా లేదా చాలాసార్లు మనకి ఏమవుతాయి అంటే అవతల వాళ్ళు నా అవతల వాళ్ళ మనసులో నా పట్ల రైట్ ఫీలింగ్ ఉండాలి అనేది మన ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే అది అవతల వాళ్ళు మనల్ని ఇష్టపడాలి మన చూడనుకోవాలి మనతో సరిగ్గా బిహేవ్ చేయాలి ఇది మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇక్కడ మనం చెప్తున్నది ఏంటంటే మన హ్యాపీనెస్ డిపెండ్స్ మన హ్యాపీనెస్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే అవతల వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా వాళ్ళు వాళ్ళ క్లారిటీతో వాళ్ళ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ తో వాళ్ళకు ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ ప్రస్తుతం ఉన్న అవగాహనతో పరిస్థితులతో వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటారండి నేను ఎలా
అందరి పట్ల నేను రైట్ ఫీలింగ్తో ఉండడం రైట్ ఫీలింగ్ అంటే ఏంటి ట్రస్ట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ కేర్ గైడెన్స్ రెస్పెక్ట్ ఇవన్నీ లాస్ట్ టూ డేస్లో డిస్కస్ చేసాం నిన్న మొన్న డిస్కస్ చేసాం సో ట్రస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఒక్కరం హ్యాపీగానే ఉండాలి అనే విషయాన్ని గుర్తించడం నేను హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నా అవతల పర్సన్ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నా వీళ్ళైతే నేను ఇంకొకరిని హ్యాపీగా ఉంచాలని అనుకుంటున్నా కానీ నేను చేయగలుగుతున్నా అంటే నాకు నేనే హ్యాపీగా ఉండలేకపోతున్నాను ఇంకొకరిని కూడా హ్యాపీగా ఉంచగలిగేది అన్ని సార్లు అయితే సాధ్యం అవ్వట్లేదు మరి ఆ అవతల వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా అదే కదా దీని గురించి ఒక ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ తో ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేసాము నేను సో ఒకసారి ఇది అర్థమైనప్పుడు మనకి ఓహో సో నాతో మిస్టేక్ జరిగిన నా వల్ల నా ద్వారా మిస్టేక్ జరిగిన ఇంకొకరు మిస్టేక్ చేసిన ఇది ఉద్దేశపూర్వకం కాదు ఇది సామర్థ్య లోపం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అది అర్థమైనప్పుడు మనకు కోపం కానీ ఆపోజిషన్ కానీ రాకుండా కంపాషన్ వస్తుంది ఇంకా చెప్పాలంటే మనకి అయ్యో అవునా ఇలా ఇలా సరే ఈ రకమైన క్లారిటీ లేక ఇలా జరిగిన డబ్బే ప్రధానం అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి హోదానే ప్రధానం అనుకున్న వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళని గౌరవిస్తారు రైట్ వాళ్ళ బిహేవియర్ అలానే అలానే ఉంటుంది మనకు కూడా ఉంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళ లెవ డిగ్రీలో డిఫరెన్స్ అండి మనకు కూడా ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మనం కూడా అందరిని గౌరవిస్తాం అంటే మళ్ళీ కొంచెం తేడా ఉంటుంది అందరిని ఒకేలా చేసినా మళ్ళీ ఫీలింగ్ లెవెల్ అక్కడ తేడా ఉంటుంది అలా ఇంకొకరిలో ఇంకొంచెం పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు అలా డిఫరెన్స్ ఇన్ కంపిటెన్స్ సామర్థ్యం డిఫరెన్స్ వల్ల ఉంటుంది ఆ విషయం అర్థమైనప్పుడు మనకి అవతల వాళ్ళ కెపాసిటీని బట్టి ఏం చేయాలో కంపిటెన్స్ బట్టి ఏం చేయాలో అదైతే చేస్తాము బట్ ఫీలింగ్ లెవెల్ లో ఫీలింగ్ లో మనసుల ఫీలింగ్ లెవెల్ లో అందరి పట్ల ట్రస్ట్ ఫీలింగ్ ఉండదు అనేది అనేది జరుగుతుంది దాంతోనే మనం చాలా రిలాక్స్ అవుతాం అండి దాంతోనే చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వెంటనే వాళ్ళ బిహేవియర్ మారిపోయిందా వాళ్ళు డిఫరెంట్ గా ఉంటున్నారంటే నో ఉండట్లేదు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో అలానే అలానే ఉంటున్నారు బట్ వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా సరే మనం మాత్రం చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటున్నాం అది చాలా పారాడిమ్ షిఫ్ట్ అండి చాలా మిరకలస్ గా అనిపిస్తుంది చెప్పాలి అంటే సో నేను హ్యాపీగా ఉండడం అనేది నా చేతుల్లోనే ఉంది అనుకున్నంత ఈజీ ఏం కాదు అన్ని పరిస్థితులు అలా ఉండొచ్చు అని అనట్లేదు బట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ సే ఇది ఇది అయితే చాలా చాలా సిచ్యువేషన్స్ లో చాలా లాంగ్ టైం నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను వర్కౌట్ అవు వర్కౌట్ అవుద్ది అండ్ అవుతుంది అవుతుంది అండ్ ఇది తప్ప ఇంకా వేరే మార్గం కూడా లేదు మీరే చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అందరు మారిన రోజు నేను హ్యాపీగా ఉండా అంటే ఐ డోంట్ నో వెన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు కమ్ రైట్ సో ఓన్లీ వే టు నో బీ హ్యాపీ ఈస్ ఫస్ట్ డోంట్ వెయిట్ ఫర్ అదర్స్ టు అదర్స్ టు చేంజ్ రైట్ చేంజ్ అదర్స్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి చేంజ్ మై సెల్ఫ్ అనే ప్రాజెక్ట్ ని బిగినింగ్ చేస్తే దెన్ మై హ్యాపీనెస్ ఇన్ ఈజ్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ అండ్ సిమిలర్లీ అండి విత్ ఇన్ ఫ్యామిలీ కానీ కొలీగ్స్ తో కానీ వర్క్ చేస్తున్న ప్లేస్ లో కానీ ఎవరితో అయితే మనం ఇమీడియట్లీ రిలేటెడ్ ఫీల్ అవుతాము అఫెక్షన్ అంటాం దాన్ని ఫీల్ రిలేటెడ్ ఫీల్ అవుతాము సో అగైన్ ఇమీడియట్లీ ఫీల్ లైక్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దట్ ఇప్పుడు చూడండి మన ఇంటికి చుట్టాలు రాగానే ఫ్రెండ్స్ రాగానే ఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రాగానే ఈవెన్ మన ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా వాళ్ళ అవసరాలన్నీ మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం కానీ దాన్ని కేర్ అన్నాం అన్నట్టు అంటే బాడీ అవసరాలు తీసుకోవడానికి కేర్ అన్నాం అయితే మనం ఇక్కడ మిస్ అయిన పాయింట్ ఏంటంటే మనకి బాడీ అండ్ సెల్ఫ్ టూ ఎంటిటీస్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనేది మనకి అర్థం కాలేదు కాబట్టి చాలా టైం మన మన గురించి మనం ఆలోచించుకున్నప్పుడైనా సరే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కొలీగ్స్ చేస్తున్నప్పుడైనా ఏమైందంటే ఆ బాడీ ఫోకస్ ఎక్కువైంది అన్నట్టు అంటే కరెక్ట్ టైం ఫుడ్ పెట్టామా ఇల్లు నీటి గుందా సర్దామా చేసామా వాళ్ళ బాడీ అవసరాలన్నీ తీర్చామా పిల్లలకి కిడ్ చేసామా చేసామా అక్కడ చాలా టైం పెడుతున్నాం చేస్తున్నాం అండ్ వాళ్ళకి ఫర్దర్ లైఫ్ లో చదువుకు అవసరమే మనీ సంపాదించామా హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే ఏంటి అన్ని ఇన్సూరెన్స్ కట్టామా వీటి మీద చాలా ఫోకస్ పెడుతున్నాం కానీ మరి ఈ మనుషులు వీటికి రిలేషన్షిప్ అంటే అర్థమవుతున్నాయా రైట్ అవతల వాళ్ళతో సరిగ్గా బిహేవ్ చేయడం ఎలానో తెలిసిందా నాకు తెలిసిందా రైట్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది డెవలప్ అవుతుందా నాలో నా పిల్లల్లో అనే పాయింట్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేయట్లేదు అన్నట్టు సో ఈ బాడీ అవసరాల మీద ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేసి ఎంత వీలైతే అంత ఎక్కువ ఎక్కువ మనీ సంపాదించడం మీద ఫోకస్ పెట్టి ఇప్పుడు తన్ మన్ దాని అంటాం కదా ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎయిట్ సారీ ఎవ్రీ డే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటే ఎయిట్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ తో చూసుకుంటే బాడీ కోసం ఒక ఎయిట్ అవర్స్ రైట్ మన్ అంటే రై
మాత్రం అర్థమైంది కాబట్టి దాని మీద ఎక్కువ 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 చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఈ దేశ కరెన్సీ తక్కువ ఉంది ఇంకో దేశం వెళ్దాం ఎక్కువ కరెన్సీ ఉంది ఇంకెక్కువ సంపాది ఎక్కువ ఎక్కువ సంపాదిద్దాం ఏం ఎక్కువ ఇంక ఎంత సంపాదించినా ఏం చేసుకోవాలి ఎట్ మ్యాక్స్ ఏం చేస్తారండి అసెట్స్ పెంచుకోవడం తప్ప ఎవడు దాన్ని ఎక్కువ తినలేడు ఎన్ని కోట్లు ఉన్నా సరే ఏం చేయగలరు దాంట్లో ఇంకెంత కొనుక్కుంటారు అంత ఆస్తులు ఆ ఆస్తులు ఎవరైనా ఏమైనా చేయగలంటే ఏమి చేయలేదు ఇమాజినరీగా నాకు ఇది ఉంది అనుకోవడం మాతే చెప్తూ ఉంటుంది చెప్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఆస్తులు కొనుకున్న గురించి చాలా చెప్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఏమి ఉంది ఇప్పుడు ఆస్తి కొన్నారంటే ఏం చేశారు ఫైనల్ గా ఒక పేపర్ తీసుకొచ్చి బీరువాలు పెట్టారు అంతే కదా నువ్వే ఒక పేపర్ రాసుకొని పెట్టుకుని ఉంది అనుకోరా ఏం పోతుంది నువ్వు అమ్మేది లేదు చచ్చలు లేదు కదా అని చెప్తూ ఉంటారు అన్నట్టు నాకు బాగా అనిపిస్తుంది సో అలా ఇమాజినేషన్ తప్ప ఏం లేదు అంటే అవసరం ఉన్న వరకు అయితే అయితే కంపల్సరీ సంపాదించుకోవాలండి కంపల్సరీ సంపాద దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఆ ఉత్సాహం ఎంత వరకు ఉందో అంతవరకు సంపాదించుకోవాలి దానికి కొంచెం ఎక్కువనే సంపాదించుకోవాలి బియాండ్ దట్ ఏదైతే ఉందో అండి దెన్ అప్పుడు ఫ్యామిలీకి దూరం అయ్యో ఆర్ మీ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ మీద కాంప్రమైజ్ అయ్యో రిలేషన్ కాంప్రమైజ్ అయ్యో అప్పుడే ఇంకింక ఇంటర్ సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది అవకాశం ఉంటుందండి ఆర్ ఏదో ఒక ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనే ఒక ప్రాసెస్ లో పార్ట్ అవ్వడం ద్వారా కొన్ని కంపెనీస్ కానీ కొన్ని వ్యవస్థలు కానీ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తూ ఉంటే దాంట్లో పార్ట్ అవ్వడం ద్వారా మనకు ఫ్రీ చాలా తక్కువ ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంటుంది అది లీగలే కానీ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం చూస్తే ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ లాగా ఉంటుంది అప్పుడే మనకి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా వచ్చేది ఉంటుంది కానీ మీనింగ్ఫుల్ వర్క్ చేస్తూ రైట్ మీ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ రిలేషన్షిప్లో ఫోకస్ ఫోకస్ చేస్తూ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇంక ఇన్కమ్ అనేది కూడా అసలు యాక్చువల్గా సాధ్యమే కాదు రైట్ సో అలా ఈ రిలేషన్షిప్ మీద ఎంత ఫోకస్ చేస్తున్నాం సో కేర్ అంటే ఓన్లీ బాడీ అండి అండ్ ఇది సెల్ఫ్ అండ్ డే టు డే బిహేవియర్ లో మనం ఇంకొక పర్సన్ పట్ల ఏ ఫీలింగ్ వస్తుంది రైట్ వాళ్ళని మనం ఒక అగైన్ వాళ్ళని క్యాస్ట్ బేసిస్ మీద చూస్తున్నామా బాడీ బేసిస్ మీద చూస్తున్నామా యూనో మనీ బేసిస్ మీద చూస్తున్నామా ఇవన్నీ ఇవన్నీ రాంగ్ బేసిస్ మీద చూస్తూ ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉందా లేకపోతే ఒక్కసారి నాకు ఈ ప్రిన్సిపుల్ మొత్తం దీంట్లోనే ఉందండి ఫస్ట్ పాయింట్ లే బాడీ సెల్ఫ్ అర్థమైనప్పుడు సెల్ఫ్ ఆధారంగా చూస్తున్నాను మనిషిలో ఉన్న క్లారిటీ ఆధారంగా చూస్తున్నాను అప్పుడు మాత్రమే రెస్పెక్టింగ్ ఎవ్రీబడి అనేది సాధ్యమవుతాయి అండి సో ఇది లాస్ట్ ఫోర్ డేస్లో డిస్కస్ చేసిన కంటెంట్ అండి సో నేను బ్రీఫ్గా సమ్మరైజ్ చేశాను ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే తీసుకున్నామండి ఫస్ట్ Any questions? Did it make sense? What, whatever I discussed. If you ask a question, like, we also get some sense. Same way, then online, I cannot see you. You cannot see me. I mean, you can see me in the video. So, if you have a pulse, you can't see me. I mean, you can't see me in the video. So, if you have a pulse, you can't see me in the video. So, if you have a pulse, anything anybody wants to share in it. నమస్తే సార్ నేను విష్ణు మాట్లాడుతున్నా విష్ణు గారు నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ అంటే ఈ ఫోర్ డేస్ సెషన్ నా క్వశ్చన్ లేదు కానీ కాకపోతే ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుందేమో నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సెల్ఫ్ మీద కొంచెం ఫోకస్ తక్కువగా ఉండేది సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా మనం అంటే మనం మనం మంచిగా ఉండగలుగుతాం మనం మంచిగా ఉంటే మన మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మంచిగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా సో అది నాకు ఈ ఫోర్ డేస్ సెషన్ అంటే ఏదో తెలియంది జరుగుతుంది నైస్ అండి వెరీ హ్యాపీ సో మేము చేసేది కూడా ఇలాంటి కొంచెం వినడానికి కోసమే దట్స్ వాట్ ఈస్ దట్స్ వాట్ ఎంకరేజ్ చేసూ మోర్ థ్యాంక్ యూ అండి Thank you, sir. Thank you, Vishnu. Any question, any comment, any sharing? Sir, Namaste, sir. Ah, namaste, I should be good. Ah, sir. Now, I'm going to talk about the content of the audience, sir. I'm going to talk about the content of the audience. బయట సర్కంస్టాన్సెస్ వాళ్ళ గురించి కాకుండా అసలు మన గురించి మనం ఆలోచించుకోవాలి మనం ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాం అసలు అంటే ఈ రకంగా ఆలోచించాలి అన్నదే కొత్తగా తెలిసింది సార్ ఇప్పుడు 
పది శాతమే కంటెంట్ తీసుకుంటే తొంభై శాతం దీన్ని అమలు చేసుకోవడం నేనైతే పుస్తకం పెట్టుకుని రకరకాల సంఘటనలు ఎదురైనప్పుడు దాన్ని ఎట్లా డీల్ చేస్తున్నాం ఎట్లా డీల్ చేయాలి అలా రాసుకుంటే ఇంకా కాంక్రీట్ గా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం ఏదైనా డౌట్ వచ్చే అనుకోండి సార్ ఇప్పుడు ఒకటి ఏదైనా సందర్భం వచ్చింది దాని సరిగా మేము డీల్ చేయలేకపోయాం అంటుంది అప్పుడు మీరు కానీ మినిస్టర్ గారు కానీ మా కంటెంట్ అడిగి ఓహో ఇట్లా డీల్ చేయాలన్నమాట ఈ సిచ్యువేషన్ అని అలా స్టెప్ బై స్టెప్ ముందుకు వెళ్తే ఖచ్చితంగా రిజల్ట్స్ వస్తాయని నేను నమ్ముతున్నాను సార్ షూర్ అండి థ్యాంక్స్ అండి ఇంకా ఎవరైనా ఏమైనా క్వశ్చన్ నమస్తే హరి గారు హలో అండి రాఘు గారు మనము రిలేషన్షిప్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు సామర్థ్యము ఉద్దేశం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదండి సో సామర్థ్య లోపం పైన మాట్లాడుకున్నాం అనుకుంటాం మనం సో కానీ కొన్నిసార్లు ఉద్దేశ లోపం అంటే మనిషి మంచివాడైనా మన రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న వాళ్ళు కరెక్ట్ మనిషి అయినా కరెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నా కొన్నిసార్లు ఉద్దేశ లోపం కూడా ఉండొచ్చు కదా దాని గురించి మనం ఏమైనా డిస్కస్ చేసుకుందామా అనేది ఒకటి అండి ఇంకొకటి బాధ మనము కోపం గురించి మాట్లాడుకున్నామేమో కానీ రిలేషన్షిప్స్ లో కొన్నిసార్లు బాధ వస్తుంది కదా సో దాని గురించి మనం ఇలా హ్యాండిల్ చేస్తాము అనే దానిపైన కూడా మేబీ మాట్లాడుకుని ఉండొచ్చు మేబీ నాకు గుర్తు లేదు లైక్ జస్ట్ ఇంకొకసారి క్లారిటీ రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టు నేను చెప్తున్నాను అండి సో ఒకటి ఉద్దేశ రూపం గురించి ఇప్పుడు దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒకే ఒకే ఒక మార్గం ఏంటంటే అవతల వాళ్ళ ఉద్దేశం కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది అర్థం చేసుకోండి ఒకటే ఒకే ఒక మార్గం అంటే నేను నా ఉద్దేశం చూడమే అండి నన్ను నాది అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఓకే అవతల మనిషి కూడా ఇలానే ఉన్నాడని అర్థం అండి అది తప్ప ఇంకా ఇంకా వేరే మార్గమే మార్గమే లేదు సో మనల్ని మనం చూసినప్పుడు అండి మనం మిస్టేక్ చేసిన ఇప్పుడు అవతల వాళ్ళ ఉద్దేశం కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది డౌట్ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు రాంగ్ బిహేవ్ చేసినప్పుడు రాంగ్ బిహేవియర్ కానీ పని కానీ బిహేవియర్ వర్క్ అండి మనిషి బయటకు వచ్చేది బిహేవియర్ మనిషి లోపల ఉండే ఆలోచనలు మనిషి బయటకు వచ్చేది ప్రవర్తన పని బిహేవియర్ అండ్ వర్క్ రైట్ థాట్స్ ఉంటే బయటకేం ఇన్సైడ్ బయటకేమో బిహేవియర్ వర్క్ బయటకు వస్తాయి సో మనం బి బై బిహేవియర్ వర్క్ అనేది అవుట్పుట్ అది బయటకు వచ్చినప్పుడు అరే వీడిది ఏదో అసలు ఉద్దేశమే రాంగ్ ఉన్నట్టు ఉంది అనేది మనం ఆపాదిస్తున్నాం అండి సో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనుక్కునే అవకాశం మనకైతే లేదు వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళి చూడలేము ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మన లోపలికి వెళ్ళైతే మనం చూడవచ్చు నా బిహేవియర్ వరకు ఎన్నిసార్లు రాంగ్ అవ్వలేదు బోలెట్ సార్లు రాంగ్ అయింది అసలు ఎవ్రీడే కూడా బోలెట్ సార్లు రాంగ్ అయింది నిజంగా మనం అబ్జర్వ్ మనల్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అంటే మనం మనల్ని మనల్ని ఏదో గొప్ప అనుకొని ఏదో ఈగోతో నేను ఫీల్ అవ్వడానికి కాకుండా ప్రతిరోజు లేచిన దగ్గర నుంచి నా ఆరోగ్యాన్ని నేను కాపాడుకోవాలని తెలుసు మరి ఏమైనా చేస్తున్న ఆరోగ్యం గురించి అంటే ఏం చేయట్లే రాంగ్ టీ తాగొద్దని తెలుసు తాగుతుందా తాగుతుందా రాంగ్ సో ఇలా మరి నా బిహేవియర్ వర్క్ని ఎన్ని తప్పులు ఉంటే ఆ ఉద్దేశం నేను నా బాడీని నేను బాగా పాటు చేసుకోవాలనే ఉద్దేశం అని రైట్ నేను నా నా వాళ్ళతో నేను సరిగ్గా ఉండాలి కావాలనే ఉద్దేశం ఉంది నాకు నేను వాళ్ళతో సరిగ్గా ఉంటున్నా ఉండట్లేదు మరి నేను వాళ్ళతో రిలేషన్ చెడగొట్టుకోవాలని చేస్తున్నా చేయట్లే అలా మనది మనని సెల్ఫ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ చేసుకున్నప్పుడు అండి ఆత్మపరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు ఇది అర్థం అవుతుంది ఓహో ఉద్దేశం ఇంత ప్యూర్గా ఇంత ఉన్నాక కూడా నేను దాని తగ్గట్టుగా లివింగ్ ప్రస్తుత నా బిహేవియర్ వర్క్ నా ఆచరణ అనేది దానికి దీనికి మ్యాచింగ్ లేదు అలానే ఈ గ్యాప్ నే కంపిటెన్స్ లోపం ఉంటుంది సామర్థ్య లోపం లోపం ఉంటున్నాడు బాగా సామర్థ్యం తక్కువ ఉన్న బాగా వ్యక్తులు చూసినప్పుడు అప్పుడు మనకు నిజంగానే అసలు వీడు కావాలని చేస్తుండవు అని అనిపిస్తుంది మనకి బట్ మనల్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం కూడా ఇంకా ఎంతో చాలా పూర్ అనిపించే కొన్ని పనులు మనం చేసి ఉంటాం మనం కూడా అందరూ చేసి ఉంటారు చాలా మంచి ఆల్రెడీ మంచి కంపిటెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే చేసి ఉంటారు బట్ నా వరకు నేను అయితే చాలా సార్లు చేస్తాను నేను అండ్ అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా రైట్ ఇంటెన్షన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మనం ఇంటెన్షన్ ఒక్కటే అండి సింపుల్ హ్యాపీగా ఉండాలనుకోవడం ఇంటెన్షన్ అండి ఆ హ్యాపీనెస్ పలానా మార్గం ద్వారా వస్తుంది అనే అనే రాంగ్ కండిషన్ ఉండడం అవతల మనిషిలో అంటే రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా రాంగ్ కండిషనింగ్ ఉండడం రాంగ్ మైండ్ సెట్ ఉండడం వల్ల ఆ తప్పు పని చేసేదండి డబ్బు ద్వారా హ్యాపీని వస్తుంది అనుకుంటే అది చేస్తాడు అలా కాదు ఇంకొక ఇంకొక మార్గం ద్వారా సుఖం వస్తుంది అనుకుంటే ఆ పని చేస్తాడు అది తప్పు కావచ్చు నీచం కావచ్చు ఇంకోటైనా కావచ్చు అసలు క్రిమినల్ యాక్టివిటీ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు కానీ మనిషి దాన్ని ద్వారా సుఖం వస్తుంది అనుకున్నాడు సో ఉద్దేశం ఏముంది అంటే హ్య
సో ఆ సెన్స్ లో ప్రతి మనిషి హ్యాపీగా అవ్వాలి అనుకుంటున్నాడు ఆ హ్యాపీనెస్ కి సరైన మార్గం తెలియనంత వరకు మనిషి మొత్తం తప్పు గాని సగం తప్పు గాని చాలా వరకు రైట్ గాని అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో చేస్తూ ఉంటారు ప్రస్తుత సామర్థ్యం బట్టి ఆ సెన్స్ లో ప్రతి ఒక్కరికి మంచి ఉద్దేశం ఉంది అని అంటున్నాం అండి దాని అర్థం అవతల వ్యక్తి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రస్తుతం బిహేవియర్ వరకు కరెక్ట్ గా చేస్తారు అని కాదు అవతల వాళ్ళ మనము ప్రస్తుత కంపిటెన్సీ ఏంటిది ప్రస్తుత సామర్థ్యం ఏంటిది అని ఒక అంచనా వేసుకోవాలి దాని తగ్గట్టుగా వాళ్ళు వాళ్ళు అబ్బో వీళ్ళు ఏదో డ్యామేజ్ చేసేటట్టు ఉన్నారని మనకి ఏమైనా అనిపిస్తే దాని తగ్గట్టు కూడా మేము మెజర్స్ తీసుకోవాలి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ చేసుకోవాలన్నా వాళ్ళతో దూరంగా ఉండాలంటే దూరంగా ఉండాలన్నా మీరు కటీఫ్ చేసుకుంటే కటీఫ్ చేసుకుంటే ఏది చేయాలో అదైతే చేయాలి అండి బట్ ఇట్ ఆల్ ద టైమ్ ఈ విషయం కనుక అర్థం కాకపోతే వాళ్ళ నుంచి దూరం చేసుకున్నా మీరు ఇంకేదో కటింగ్ చేసుకున్నా అండి మరి మన మనసులో మాత్రం బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి దేర్ ఆర్ పీపుల్ నో హ్యావ్ టేకన్ డైవర్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ డైవర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డైవర్స్ స్టిల్ అండర్ డిప్రెషన్ బికాస్ దట్ యునో రిలేషన్ ఉన్న టైమ్ లో జరిగిన విషయాల విషయాల వల్ల ఈవెన్ యూనో సపరేట్ అయ్యా కూడా ఎప్పుడు పదేళ్ల కింద అన్నదమ్ముల మధ్యలో ఒక మధ్యలో అమ్మ వాళ్ళతోనో కొలీగ్స్ మధ్యలో గొడవ జరుగుతుంది అది పదేళ్ళు అసలు నాలుగేళ్ళైనా మాట్లాడుకోలేరు అసలు ఇంకా చాలా రోజులు అయితే క్యారీ అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ రాంగ్ ఫీలింగ్ అబౌట్ దెమ్ ద ఫీలింగ్ అనేది రైట్ లేకపోవడం అయితే ఈ ప్రిన్సిపల్ అర్థమైనప్పుడు అప్పుడు మనం క్షమించగలుగుతాం అండి వీ క్యాన్ బి మోర్ కంపాషనేట్ వాళ్ళ కెపాసిటీ తగ్గట్టుగా అవుట్ సైడ్ మన బిహేవియర్ వర్క్ ఉన్నా ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళ పట్ల రైట్ ఫీలింగ్ తో ఉండగలుగుతాం ఈ ఇది అర్థమైనప్పుడు ప్రతి మనిషి ఇన్నేట్ గా హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నాడు ఆ హ్యాపీనెస్ కొని ఫలానా చేస్తేనే హ్యాపీగా అవుతుంది ఫలానా జరిగితేనే హ్యాపీగా ఉండాలనుకోని ఆ మార్గంలో వెళ్తున్నాం ఎంత అన్ఫార్చునేట్ అంటే రైట్ ఫ్యామిలీ దొరకకపోవడం రైట్ యూనో చదువు దొరకకపోవడం రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆ మనిషిలో ఒక ఓ స్టేజ్ లైఫ్ లో ఒక స్టేజ్ వచ్చే వరకు ఆ మనిషికి ఆ అవకాశం దొరక దొరకకపోవడం ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలి అంటే యాజ్ అ సొసైటీ మన అందరం సొసైటీలో పాటే కదండి ఒక సొసైటీ ఇలాంటి అవకాశాన్ని కల్పించలేకపోవడం ఇప్పుడు చూడండి బయటకు వెళ్తే చెడిపోవడానికి లక్ష మార్గాలు కల్పించింది సొసైటీ అన్ని ఉన్నాయి తగ్గడానికి తినడానికి చెడు పని చేయడానికి దేనికైనా ఈజీ ఆఫర్లు అన్నది రైట్ నేర్పించడం కూడా అంత ఈజీగా వ్యవస్థ అనేది లేకపోవడం దానివల్ల నో రీజన్స్ ఉన్నాయండి ఒక్కొక్కరికొక్కలాగా ఉండడానికి మనకు క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి దాన్ని బట్టి మనకు మనలో ఫీలింగ్స్ అట్లీస్ట్ రైట్ ఉంటాయండి అవతల వాళ్ళ పట్ల అది ఫస్ట్ పాయింట్ అండి ద సెకండ్ థింగ్ బాధ అనేది బాధ అనేది అంటున్నాం కదండి ఎస్ సో లైఫ్ లో చాలా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం హెల్ప్ లెస్ గా అనిపించినప్పుడు నా షాయ శక్తులు ఇంకా నేను చేసేది ఏమీ లేదు ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లం కావచ్చు లైక్ ఇంత మూర్పు ఉన్న మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి ఎంత చెప్పినా అర్థం కావట్లే మనకు మొత్తం అర్థం అవుతుంది అని చేయలేనప్పుడు అలాంటప్పుడు హెల్ప్లెస్ చేసినప్పుడు అనిపిస్తుంది అండి బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ ఇంకొంచెం డీప్గా అర్థం చే అర్థం చేసుకున్న కొద్ది కూడా మనకు తెలుస్తుంది అండి అంటే కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీ మీద ఉందా యూనో ఎంటైర్ యూనివర్స్ ఈజ్ దేర్ టు యూనో యూ సే కెన్ సే ఇట్ గాడ్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఇట్ యూనో యూనివర్స్ నేచర్ ఇస్ దేర్ my role is this much there is a there is something called zone of influence and zone of concern and mana concern entho mandi marvalu untadi entho mandi manchi pani cheyali cheyalani untadi entho cheyalani untadi mana zone of influence emo entha varaku nenu actually cheyagalanu anedi emo oka small circle untundi concern emo usually big circle untadi so ee big circle la vishayalni nenu set cheyali anukunnappudu koncham problem avutundi mana na daggara cheyagaligindi inta kan cheyali anukuntunna inta aa gap koncham ఫ్రస్ట్రేషన్ కానీ బాధ కానీ అనిపిస్తుంది అండి సో అది అది ఒక రియాలిటీ అని అర్థమైనప్పుడు దానికి చేయాల్సింది ఎంతో చేసి మన ఫీలింగ్ లెవెల్ లో రైట్ గా ఉండొచ్చండి ఆ బాధ కానీ దాని దాన్ని కూడా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అండి రఘు గారు డీడ్ మేక్ సెన్స్ ఎస్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి జోన్ ఆఫ్ పెన్స్ అండ్ జోన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెన్స్ థ్యాంక్ యూ ఇంకెవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ any questions and any questions sharing ya yeah, sathi garu inko question adutunaru how do understand and act not immediately generally we react first and then think how to practice calm adi adi kuda ee roju part and sathi garu meer adigina two questions ee roju 
by end of the session i am going to explain it. there is something called awareness and ipudu entante manam first react ave first maatladese are tarvata are itla anukunda undalsindi itla cheyakunda undalsindi ani ani anukuntu untam kontha mandi adu kuda undapochu like chese sa kuda teliyapothundochu wrong chesana vishayam kuda so wrong adi adu enduku jarugutundante awareness endante chaala saarlu manam లో ఆలోచనలు ఏం నడుస్తున్నాయి నేను ఏం బిహేవ్ చేస్తున్నాను ఏం అంటున్నాను అనేది నాకే తెలియదు అంటే దీన్ని మామూలుగా జనరల్ నాకు తెలియదు సోయి లేకుండా ఉండడం అన్నట్టు స్పృహ లేకుండా ఉండడం అన్నట్టు అవేర్నెస్ లేకుండా ఉండడం అన్నట్టు ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ థింగ్ ఈస్ టు బి అవేర్ అసలు ఒక అవేర్ ఉన్న మనిషి రాంగ్ చేయలేడండి అసలు రియల్ టాస్క్ ఫర్ అస్ ఈస్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్ అవేర్నెస్ అంటే అరే కళ్ళు కనిపెట్టలేరా గుడ్ అని వారా అంటాం కదా ఏదైనా తగిలితే అలా సెల్ఫ్ లెవెల్ లో గుడ్డిగా ఉంటుంది బ్లైండ్ ఎట్ సెల్ఫ్ వి నో దాట్ నో ఇలా గట్టిగా మాట్లాడడం ఇలా తిట్టడం అనేది నాకు హ్యాపీగా అనిపించదు అవతల వాళ్ళకి బాధ కనిపించిన విషయం తెలుసు కదా ఇప్పుడు అక్కడ గోడ ఉంది గోడను చూస్తూ చూస్తూ అయితే గోడలోకి వెళ్ళాం కదా కళ్ళు ఉన్నా ఎవరు వెళ్ళాలి కదా కానీ సెల్ఫ్ లెవెల్ లో అంటాం నా చేతు నేనే నా బాడీని పాట చేసేది నేనే తింటా నేనే చేస్తా అంటే అవేర్నెస్ లేదు లైక్ ఇప్పుడు ఎవడ ఎవరైనా కళ్ళు ఓపెన్ ఓపెన్ చేసే ఇప్పుడు గొడవలోకి వెళ్తే ఎంత మెంటల్ వాళ్ళు అనుకుంటామో అలాంటి పనులు మనం చేస్తున్నాం అన్నట్టు సో అవేర్నెస్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా సింపుల్ ప్రాక్టీస్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఆల్సో ఇదే ఇది ఎలాంటిది అంటే మనిషికి అక్షర అక్షత నేర్పుతుంది ఏబిసిడి చదవడం రావడం ఇంత బేసిక్ ఏబిసిడీలు వంటతు వీళ్ళు కౌంటింగ్ అనేది మనిషి రీజనబుల్ గా ఉండడానికి కొంచెం జ్ఞానం ఉండాలనుకుంటే అంత సింపుల్ థింగ్ అనేది యాజ్ సింపుల్ యాజ్ యూనో లిటరసీ న్యూమరసీ అలా అలా జస్ట్ మాట్లాడ మాట్లాడడం అనేది మినిమం థింగ్ ఎలా రావాలో అలాంటి మినిమం స్కిల్ అనేది బీయింగ్ అవేర్ అనేది బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అది మనం ఎంఫర్సైజ్ చేయలేదు జస్ట్ బీ అవేర్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సైడ్ యూ like act accordingly because all the time only we are we are we know inside what is right we know inside convenient ga right telisina telinatu unde elipothunnam manalni manasu champukoni ala venkatesh ra varai man adugudam antunnaru na chapra okay so we'll move on మళ్ళీ తర్వాత కొద్దిసేపు అయినా క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను సో హార్మోనియం సెల్ఫ్ అది ఈరోజు 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 టాపిక్ అండి సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది బాడీ అండ్ సెల్ఫ్ అనుకున్నా సో బాడీ పాట అర్థమైపోయింది అండి మనకి ఈజీగానే బాడీ పాట ఇక్కడ అర్థమైపోయింది లైక్ దానికి ఇలా ఆకలి వేస్తుంది ఇలా దాహం వేస్తుంది ఇలా చలి వేస్తుంది దానికి ఏం చేయాలో క్లియర్ అర్థమైపోయింది బట్ వాట్ అబౌట్ ద సెల్ఫ్ పార్ట్ ఏదైతే సెల్ఫ్ ఉందో సెల్ఫ్ ఏంటి మరి అది ఏం చేస్తుంది దాని అవసరాలు ఏంటి దాన్ని తీర్చడం ఎలా అండ్ దాంతో ఎందుకు మనం దానికి దాన్ని పట్టించుకోవాలి అనేది సో అది అది ఆలోచిస్తే వెంటనే అర్థమైపోతుంది జస్ట్ మనల్ని మనం మన మన మనం ఇప్పుడు ఇలా ఇలా అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఇప్పుడు దీని వైపు ఇలా ఫోన్ వైపు చూస్తే చూడగానే నాకు అర్థమవుతుంది ఓకే ఇది ఒక కలరు ఇది ఒక ఫోన్ దీని షేప్ దీని సైజ్ ఇదంతా అర్థమవుతుంది అలానే మనల్ని మనం కూడా చూసుకోవచ్చు కదా వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సైడ్ నా లోపల ఏం జరుగుతుందని అని అని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోగానే మనకు తెలిసేది ఏంటంటే ఎవ్రీ టైమ్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఫీలింగ్స్ అండ్ థాట్స్ అండి ఆలోచనలు ఉన్నాయి భావాలు ఉన్నాయి లోపల సెల్ఫ్ లో ఆలోచనలు భావాలు ఉన్నాయండి అండ్ అవి నిరంతరం నడుస్తూనే ఉన్నాయండి దెర్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్లీ దెర్ ఆర్ ఫీలింగ్స్ అండ్ థాట్స్ కంటిన్యూస్లీ గోయింగ్ ఆన్ ఈ ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్లియర్ గా ఉన్నాయా ఆర్ వాటిలో ఏమైనా వైరుధ్యం ఉందా వాటిలో ఏమైనా వైరుధ్యం ఉందా థాట్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయా ఆర్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఉన్నాయా నేను ఏ ప్లేస్ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో హార్మోనియస్ స్టేట్ లో ఉన్నా డిస్హార్మోనియస్ స్టేట్ లో ఉన్నా అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదండి సింపుల్ ఇప్పుడు అవతల వ్యక్తుల పట్ల వేరే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ కొలీగ్స్ కానీ ఎవరి వ్యక్తుల పట్ల నేను ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ తో ఉన్నానా మిస్ ట్రస్ట్ తో ఉన్నానా లైక్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ తో ఉన్నానా ఆర్ కంప్లైంట్ కానీ ఆపోజిషన్ ఫీలింగ్ తో ఉన్నానా ఆర్ ఎవరితో సంబంధం లేదు నా గురించి నాకే థాట్స్ ఉన్నాయి లెటర్స్ ఏ ఆఫీస్ లో వెళ్ళాలి పని చేయాలి ఒక ఒకవైపు 
ఈ వ్యక్తితో నేను సరిగ్గా ఉండాలి అనుకుంటున్నా బట్ ఇంకో ఆలోచన చేస్తే వీడు ఎదో వీటిలో దూరంగా ఉన్నదే బెటర్ అంటే అంటే నాలోనే రెండు వాయిస్లు నడుస్తుంది ఒక వాయిస్ ఏమో చేయమంటుంది ఒక వాయిస్ ఏమో చేయొద్దు అండి ఒక వాయిస్ ఇలా చేయమంటుంది ఇంకో వాయిస్ ఇలా చేయమంటుంది నేను ఏది తేల్చుకోలేకపోతున్నాను ఇది సందిగ్ధంలో ఉండడం ఆపోజిట్ లో ఉండడం నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి మంచి వ్యక్తి ఇలా గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలి కానీ పనిచేయడానికి ఇష్టం లేదు రైట్ సో డబ్బు ప్రధానం కాదు అది కాదు కానీ మళ్ళీ ఇది కావాలి సో ఇలా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉండమని మనలో ఇలాంటి పరస్పర వై పరస్పర వైవిధ్యమైన ఆలోచనలు ఉండడము ఆపోజిట్ ఉండడం అనేది ఒక డిస్టర్బెన్స్ అండి అప్పుడు బయట పరిస్థితులు అన్నీ మనకు అనుకూలంగానే ఉన్నా సరైన ఫ్యామిలీ ఉండి సరిపో డబ్బులు ఉండి లైఫ్ సిచ్యువేషన్ అన్ని మంచిగానే ఉన్నా సరే నాలో నేను నేను అసలు నేను ఒక వ్యక్తిగా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఒక కంఫర్టబుల్ స్టేజ్ లో లేను కంఫర్టబుల్ స్టేజ్ లేన లేనప్పుడు ఏమైందంటే మనం మనం అలాంటి ఆలోచనలు ఉండొద్దు అనుకుంటాం మరి ఉండో ఉండకుండానికి ఏంటి అంటే యూనో మనం డైవర్షన్ చేసుకుంటాం అప్పుడు డైవర్షన్ అంటే మీరు ఇంకొక యూట్యూబ్ చూస్తారు ఫోన్ చూస్తారు ఇంకో ఫోన్లో మాట్లాడతారు అవసరం లేనప్పుడు కూడా ఇంకొంచెం ఎక్కువసేపు మాట్లాడతారు యూనో యూ యూ పార్టీ ఆర్ యూ ఈట్ మోర్ అలా డైవర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఎందుకంటే మరి నాతో నేను ఉండడం అనే ఇబ్బందిగా ఉంది లోపల కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆర్ హార్మోనీ లేకపోవడం వల్ల సో దీనికి ఏంటి అంటే మరి ఇప్పుడు ఆలోచన డైవర్ట్ చేసుకుందామా డైవర్ట్ చేసుకుంటే మరి అంతా మర్చిపోతాం అంటే అదంతా అయిపోయినాక లాస్ట్కి వచ్చి పడుకుంటాం కదా మళ్ళా మళ్ళీ దాంతోనే ఆ థాట్ ఏముంటుంది అగైన్ యూనో బాడీ వేస్ట్ అవ్వదు మంచిగా హ్యాపీగా లేదు మరి ఆలోచన ఆపేద్దామా అంటే అదే ఆగే పని ఆగే పని కాదు బ్రీతింగ్ ఎలా నడుస్తుందో బాడీ ఎలా నడుస్తుందో ద సెల్ఫ్ యాక్టివిటీ విల్ విల్ గో ఆన్ ఓన్లీ థింగ్ పాసిబుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ హార్మోనియస్ ఉంది థాట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం అండి మా ఆ థాట్స్ లో హార్మోనీ ఉండడం అనేది ఇంపార్టెంట్ హార్మోనీ లేకుండా ఆపోజిషన్ లేకుండా రైట్ ఫీలింగ్స్ అండ్ రైట్ థాట్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ స్టేట్ ఆఫ్ హార్మోనీ బీయింగ్ ఇన్ హార్మోనీ ఈజ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ హ్యాపీనెస్ అనుకుంటే మనం ప్రస్తుతం ఏదో చివరి దశలో లైఫ్ చివరి దశలో వచ్చేదో లేట్ దశలో వచ్చేదో ఒక స్టేజ్ అనుకుంటాం కాదు ఎవ్రీ మూమెంట్ లో మనలో సరైన థాట్స్ సరైన ఫీలింగ్స్ ఉండడమే హ్యాపీనెస్ నేను నాతో కంఫర్టబుల్ ఉండడమే హ్యాపీనెస్ ఇన్ దట్ సెన్స్ అవర్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ నా హ్యాపీనెస్ నా చేతుల్లోనే ఉంది ఈ ఈ అవకాశం ఈ మనిషి మనిషికి మాత్రమే ఉంది అండ్ దిస్ ఈస్ ద ట్రూత్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ కెన్ వెరిఫై దిస్ అండ్ మన బిహేవియర్ అండ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది అంటే నేను బయటికి ప్రవర్తించే విధానం అనే మాట కానీ మాట్లాడే విధానం కానీ నేను పని ఎలా చేస్తున్నాను చాలా సింపుల్ థింగ్స్ ఉండి కొంతమంది ఇంట్లోనే నడుస్తూనే ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ జస్ట్ ఏదో గోడలు తగులుతూ ఉంటాయి ఆర్ గ్లాస్ ఏదో పడిపోతూ ఉంటాయి చిన్న చిన్న అయినా సరే ఆర్ కొంచెం తేడా ఎవరైనా చేయాలని ఆపండి గొడవ చేయకండి అంటా ఉంటారు ఎవరు చేస్తారండి లోపల హార్మోనీ లేని వాళ్ళు ఆర్ యూనో ఏదో కన్ఫ్యూజన్ నడుస్తున్న వాళ్ళు మాత్రమే బిహేవియర్ వర్క్ లో తేడాగా ఉంటారు ఎవరైతే ఎక్కువ హార్మోనీ ఉందో మోర్ ఆర్ లెస్ మోర్ ఆర్ లెస్ థింగ్స్ రిజాల్వ్ అయినాయి ఏం చేయాలని క్లారిటీ ఉందో వాళ్ళ బిహేవియర్ అండ్ వర్క్ లో చూసి చాలా కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది యాక్యురసీ ఉంటుంది పర్ఫెక్షన్ పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు దే స్లీప్ వెల్ అండ్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు డూ యూనో మచ్ మోర్ అండ్ అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి ఇంకా నలుగురు వెళ్తారు వాళ్ళతోనే ఉండాలనుకుంటారు రైట్ వాళ్ళ దగ్గర కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళని ఇవన్నీ జరుగుతాయి అండ్ వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా డిస్టర్బ్ డిస్టర్బ్ అయిన వాళ్ళకి సిచ్యువేషన్స్ కూడా కరెక్ట్ గానే జరుగుతుంటాయి సో అలా ఈ డిస్హార్మోనీ లేకపోవడం అనేది హ్యాపీ లేకపోకుండా హార్మోనీ స్టేజ్ లో ఉండడం అనేది హ్యాపీనెస్ అండి హ్యాపీనెస్ అంటే అంతే వేరేది ఏం లేదు మేము వర్క్ షాప్ లో డిమిస్టిఫైంగ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ అంటే అది ఇది ఏదో అంటుంది ఏది కాదు నాలో రైట్ ఫీలింగ్స్ రైట్ థాట్స్ ఉండడం అలా ఉండాలి అంటే రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి దాన్ని వర్కౌట్ చేసుకోవాలి ఐ టెల్ యూ హౌ డు డూ దాట్ అది చేసుకుంటే దెన్ యాజ్ ఎ కాన్సిక్వెన్సెస్ హ్యావింగ్ అ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ నాలో క్లారిటీ ఉండడం వల్ల నాకు రైట్ థాట్స్ అండ్ రైట్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి అండ్ అది ఒక హ్యాపీ స్టేట్ రైట్ సో ఎందుకు మరి ఈ డిసార్మోనీ ఉంటుంది అంటే ఏవో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నాకు డబ్బు కావాలి ఏమో బయటకి ఏమో ఇది ఒక ఒక సామెత ఉందనండి లైక్ బతుకున్న రోజులు లైక్ అపర సుఖాలు కావాలంటే అంటే అపారమైన సంపద కావాలి చచ్చిపోయాక మోక్షం కావాలి ఇది అన్నట్టు డెడ్లీ కాంబినేషన్ మనకు కావాల్సింది బతుకున్న అపారమైన సంపద చచ్చిపోయిన తర్వాత మోక్షం అన్నట్టు ఇదే కాన్ఫ్లిక్ట్ రైట్ ఎవరో రాంగ్ బిహేవ్ చేశారు వాళ్ళ పట్ల మన మనకి
బాడీ పాడవుతుంది ఎందుకు దెర్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్ సర్టెన్ టెంపరేచర్ రేంజ్ లో ఉన్న అన్నం తింటేనే బాగా కాలింది తిన్నా మీరు బాగా మురిగిపోయిన తిన్నా బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయదు ఈ విధమైన కెమికల్ కాంబినేషన్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి మాత్రమే బాడీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అలానే సెల్ఫ్ కూడా కొన్ని ఫీలింగ్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఫీలింగ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ కేర్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ గైడెన్స్ జెలసీ ఫీలింగ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు మనం పెట్టుకోవచ్చు దాన్ని ఎంతసేపు అయినా కానీ ఏమైతే పెట్టుకుంటే మనం ఓవరాల్ గా అన్హ్యాపీగా ఉంటాం వాంతులు ఎలా అయితే మనం తినొచ్చు కదా చేతులు ఉన్నాయి కాబట్టి మైండ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని వాడి నువ్వు లోడ్ పంపించవచ్చు కానీ మళ్ళీ బయటికి పంపిస్తుంది బాడీ అలానే హ్యాపీ ఒక వ్యక్తి పట్ల జెల్లస్ ఉండండి ఈర్ష్యగా ఉండండి ఆపోజిషన్ ఉండి వాడు దొంగ ఏదో అని అనుకోండి అనుకోవచ్చు మనం మనకు బ్రెయిన్ కాదు కానీ అలా అనుకున్నప్పుడు మనం హ్యాపీగా ఉండలేము బయటికి ఏమొస్తుంది అన్హ్యాపీనెస్ వస్తుంది దాని ఎఫెక్ట్ బాడీ మీద పడుతుంది బాడీ మీద పడి ఏమవుతుంది హార్మోనల్ చేంజెస్ కానీ తలకాయ నొప్పులు కానీ ఈవెన్ సో మచ్ చేంజ్ అవ్వడము బీపీలు షుగర్లు చాలా వరకు లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అని అంటా ఉంటారు చూడండి యాక్చువల్ గా లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అంటే సెల్ఫ్ డిసీజెస్ అవి చాలా వరకు అక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి రూట్ అవి సో నేచర్ ప్రకారం యాక్సెప్టబుల్ లేని దాన్ని అంటే గ్రావిటీ ప్రిన్సిపుల్ కి ఉల్టాగా చేస్తే మరి డామేజ్ జరుగుతుంది కదా అలానే అన్నట్టు సెల్ఫ్ రైట్ ఫీలింగ్స్ అండ్ రైట్ థాట్స్ ఉండమంటే రాంగ్ ఫీలింగ్స్ అండ్ రాంగ్ థాట్స్ పెట్టుకుంటే ఓవరాల్ గా ఉండడం ఉంటాం అండ్ మెటీరియల్ పరంగా ఆలోచిస్తే మనం డెవలప్ అవుతున్నాం గ్రో అవుతున్నాం కూడా అనిపిస్తుంది కూడా అనిపిస్తుంది బట్ ఓవరాల్ గా హ్యాపీనెస్ లెవెల్ చూస్తామంటే హ్యాపీగా అనిపించదు అవతల వాళ్ళకి తెలియచ్చు తెలియకపోవచ్చు బట్ మనకైతే మనకి తెలుస్తుంది అండి అండ్ ఈ ఈ విధంగా ఉండడం నాకే యాక్సెప్టబుల్ కాదు నాకే ఇలా ఉండడం ఇష్టం లేదు కానీ అలానే ఉన్నాను నేను ఎందుకు ఉన్నానంటే రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడం రైట్ సో ప్రస్తుతం ఏమవుతుందంటే ఈ ఆలోచనలు మనం నడుస్తున్నాయి నాకు ఇలా ఉండడం ఇష్టం లేదు అంటే మరి ఎందుకు ఉంటున్నాయి రాంగ్ ఆలోచనలు అంటే ఎందుకు దీనివల్ల అంటే మెయిన్ చాలా సార్లు ఆలోచనలు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆధారం మీద కాకుండా థాట్స్ కి ప్రతి థాట్ వెనకాల మూల కారణం ఒకటి ఉంటుంది అండి మూలం ప్రతి థాట్ అంటే మూలం ఒకటి ఉంటుంది ఆ మూలం క్లారిటీతో వచ్చిందేమో సరిగ్గా ఉంటుంది అండి ఆ థాట్ కానీ ఫీలింగ్ కానీ క్లారిటీతో కాకుండా బయట సమాజం ద్వారానో పేరెంట్స్ ద్వారానో ఎక్కడో టీవీలో చూడడం ద్వారానో దేని ద్వారానో మనం ఊరికే అనేసుకుంటాం అంటే అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం అంటే కండిషనింగ్ అయినా ఏదో సెలబ్రిటీ బాగా హాలిడేస్ తిరుగుతున్నాడు దాన్ని బట్టి మనం కూడా హాలిడేస్ తిరగాలి అని వేసుకుని ఒక అజ్యూమ్ అయిపోయింది అలా తిరిగితేనే సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ అనుకుంటుంది అండ్ దెన్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ప్లేసెస్ గోవా అప్ అండ్ అండ్ సో మెనీ యూనో ఇష్యూస్ వెల్కమ్ అదేంటంటే బయట నుంచి వచ్చిన ఒక ఇన్పుట్ వల్ల నేను ఒక మైండ్ సెట్ చేసుకొని దాని ద్వారా వెళ్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు నేను పిల్లల్ని నేను వేరే కంట్రీకి పంపించడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒక వేరియంట్ గా నేను బాధ్యత అనుకున్నాను దాన్ని బట్టి నేను ఎన్నో ఆలోచనలు చేస్తాను ఎన్నో పనులు చేస్తాను దాన్ని బట్టి ఇంకిన్ని వంద ప్రాబ్లమ్స్ you know we may get into it right ala idantha conditioning anadu society nunchi kaani you know chuttupakkala unna vallu nunchi kaani or manake mana lone unnai ga so conditioning aadharanga neenu aalochana pani chestu pani cheste adi nature ki nature ki align ayi undochu or miss align ayi undochu ante nature sahajanga swikrutam ayi undochu daniki vaidyam ani guarantee led daanta konni konni society lo unna manchi unnai ankonni avi manchive untayi adi clarity nunchi kaadu కండిషనింగ్ వచ్చింది వచ్చింది అయినా సరే మంచి కూడా ఉండొచ్చు చెడు కూడా ఉండొచ్చు అండి కాకపోతే ఇది రైట్ అండర్స్టాండింగ్ నుంచి రాలేదు అండ్ ఇంకొక రకమైన ఆలోచనలు ఏముంటాయంటే సెన్సేషన్ ద్వారా సుఖం పొందడం ఏదో తినడం ద్వారా కానీ స్కిన్ ద్వారా కానీ ఇంకో ద్వారా కానీ ఇంకో ద్వారా కానీ దాని నుంచి హ్యాపీనెస్ కావడం ఈ కండిషనింగ్స్ ఫలానా అచీవ్ చేయడం ద్వారా హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అనేది ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ఫలానా ఎంజాయ్ చేయడం ద్వారా ఫలానా ప్రదేశాలు చూడడం ద్వారా ఫలానా యాక్టివిటీ యూనో చేయడం చేయడం ద్వారా సెన్సరీ ప్లెజర్ కళ్ళ ద్వారా కానీ ముక్కు ద్వారా కానీ టాంగ్ ద్వారా కానీ స్కిన్ ద్వారా కానీ ఇలా హ్యాపీనెస్ వల్ల ఇంకొక రకమైన ఆలోచనలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి రైట్ దీంట్లో ఉంటే మనం సిగ్గుపడాల్సింది ఏం లేదు దీంట్లో తప్పని అనేది ఏం లేదు ఇలా ఉంటాయి అని గుర్తించి ఇప్పుడు నడక నేర్చుకో నేర్చుకునే క్రమంలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ అందరం కింద పడి దెబ్బలు తాకించుకొని నేర్చుకున్నాం దాంట్లో సిగ్గుపడాల్సింది ఏం ఉంది అంట అలానే ఈ సెల్ఫ్ లో బై డీఫాల్ట్ ఎవరికి ఏం రైట్ అండర్స్టాండ్ లేదు ఎవరికి లేదు మనకి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఒక్కొక్కరం ఒక్కొక్క లెవెల్లో ఉంటాం వర్క్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఫ్యామిలీ ఎన్వైరాన్ని బట్టి ఎడ్యుకేషన్ బట్టి దాన్ని బట్టి దాన్ని బట్టి సో మనం మన మీద మనం ఎంత వర్క్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లెవెల్ ఉంటాం ఇప్పుడు నా ఆలోచనలో ఈ ఓ ఫిఫ
to do good for others is acceptable having right feelings for others is acceptable i want to be healthy is acceptable right thoughts undadam a clarity in chochina aalochanalu naalo naalo undadam danne wisdom annam big picture annam understanding of the existence na entire astitvam ardham ayi dani prakaranga self activities nadustunayi self activity ante bhavam aalochana ivi ivi nadustunu aa vidhanga unnappudu nenu oka happy state lo untanu that is the state of happiness avi kaakunda conditioning based unna sensation based unna happiness guarantee ledhu i can be there for some time but there is no guarantee continuous happiness anedi na self lo jarige activity surges with it prakaram unnapude nenu happy ga undagalugutan as i said ivanni proposals meeru verify cheyandi so danne koncham picture dwara explain cheyadaniki try chesam so idi self anukunte andi self madhyala circle naalo naalochana sensation dwara unnaya సో క్లాస్ వింటూనే కాఫీ వస్తుందా లేదా టీ వస్తుందా లేదా నెక్స్ట్ టిఫిన్ ఏముంది ఇలాంటివి ఉన్నది అనుకోండి సెన్సరీ ద్వారా హ్యాపీ పొందడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అలానే ఇప్పుడు ఆఫీస్ లో ఈ రోజు ఎవరైనా నన్ను పొగుడతారా ఏదన్నా వస్తుందా ఏదైనా డబ్బులు వస్తాయి దాంతో హ్యాపీగా అవుదాం అనుకుంటే అంటే బయట ఫీలింగ్స్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అంటే వేరే వాళ్ళు నా పట్ల గొప్ప భావాలు ఉంటే దాని నుంచి నాకు హ్యాపీనెస్ రావాలి ఫీలింగ్స్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అనేది ఇది చాలా డేంజర్ అండి చాలా డేంజర్ ది అంత ఈజీ కూడా బయటపడదు మనకు చాలా మందికి ఇది ఉంది కాబట్టి యూనో యూ యూ స్క్రాచ్ మై బ్యాక్ ఐ స్క్రాచ్ యూ బ్యాక్ అన్నట్టుగా వాళ్ళకు మనం ఫీలింగ్ ఇచ్చి మనం వాళ్ళకి పోగడం వాళ్ళు మనకు పోగడం ద్వారా అది నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అవార్డులు అయినా ఇంకోటి అయినా ఇంకోటైనా ఈ కేటగిరీ కిందకే వస్తుంటాయి పొజిషన్ కోరుకునేది కూడా చాలా మంది దీని కిందకే రైట్ సో దాని ద్వారా హ్యాపీగా ఉండటం లైక్ దాంట్లో రాంగ్ ఏంటి అంటే ఉన్నది ఏంటంటే దాంట్లో కంటిన్యూటీ లేదు అవతల వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు గొప్ప అనుకుంటారు మీరు అవతల వాళ్ళు మీరు ఒక్క మాట గొప్ప అనాలంటే మీరు చాలా జంపింగ్ చేయాలి రైట్ సో అలాగే సెన్సేషన్ ద్వారా వచ్చే హ్యాపీనెస్ కూడా జస్ట్ మూమెంట్ అది మన అందరికి తెలుసు తిని ఎంతసేపు హ్యాపీగా ఉండగలం ఇంకోటి చెప్పి పని చేసి ఎంత హ్యాపీగా ఉండగలం వేరే ఈ న్యాచురల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆయన ఆయన భావాల ద్వారా కానీ థాట్స్ మాత్రం ఉన్నప్పుడు దాంట్లో కంటిన్యూస్ హ్యాపీనెస్ ఉందండి సో ప్రస్తుతం మనల్ని మనం ఎనలైజ్ చేసుకోవాలి అంటే వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ థాట్స్ ఐ హ్యావ్ వన్ సెన్సేషన్ what percentage i have based on assumption what percentage of thoughts are coming from right understanding natural acceptance dani batti mana percentage of you know oka day lo enta you know span of time mana happy ga unnam anedi telustundadu tappa life situation em ledhu and ila unna mana unnapudu mana bayiti vachedi behavior work and so through body body deniki vaadtam ante ee self lo ivi nadustunnayi kada అప్పుడు బాడీ ద్వారా ఈ రెండు జరుగుతాయి బాడీ ద్వారా నేను మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు అండ్ వర్క్ చేయడం సో మై మై బిహేవియర్ అండ్ వర్క్ ఈజ్ అ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ మై ఇన్నర్ ఇన్నర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ మై ఇన్నర్ స్టేట్ ఎంత హార్మోనిలా ఉంది దాన్ని బట్టి నా బిహేవియర్ నా వర్క్ ఉంటుంది ద మూమెంట్ సంబడీస్ బిహేవియర్ సంబడీస్ వర్క్ ఈజ్ రాంగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఈజ్ ఇన్నర్ స్టేట్ సో మనం బిహేవియర్ వర్క్ కరెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతే చాలా కష్టం రైట్ ఈ ఒక ఇంజిన్ నుంచి ఒక వెహికల్ నుంచి పొగ వచ్చాక ఆ పొగను పట్టుకొని ఫిల్టర్ చేయండి కాదు ఇంజిన్ నే ఫిక్స్ చేయాలి రైట్ ఇంజిన్ నే మార్చాలి అన్నట్టు సో ఇప్పుడు బాడీ ఈ బాడీలో డిసీజెస్ ఉంటాయి కదా సో దగ్గు జలుబు జ్వరం ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ యాక్చువల్ గా రూట్ ఏంటి వైరస్ ఆర్ అదర్ బ్యాక్టీరియా దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం కదా అలానే ఒక మనిషి యొక్క బిహేవియర్ వర్క్ మనది సెట్ అవ్వాలన్న ఇంకో సెట్ అవ్వాలన్న ద ఇన్నర్ థింగ్ హ్యాస్ టు బి ఫిక్స్డ్ so how do we uh, do that right how do we do that so not only 20 minutes only right? so i'll quickly wrap it up before how do you do that so harmony ila unte ela untadu ela untadu ante and i mean i can speak for myself and ila ila i practice chesinappudu ilanti follow avutunappudu enta enta baaguntadu ante you know మీరు ఎంత వర్క్ చేయొచ్చు అండి టైర్డ్నెస్ అనేది ఉండదు బాడీ లెవెల్ లో మీరు టైర్డ్ అయ్యొచ్చు కానీ యూనో ఎట్ ఎట్ సెల్ఫ్ లెవెల్ దేస్ నో టైర్డ్నెస్ ఫర్దర్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా పని చేస్తుంటే ఇంకా ఇంకా యూ గెట్ యూనో చార్జ్ యువర్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజెస్ యూనో యూ డోంట్ హ్యావ్ కంప్లైంట్స్ ఆన్ అదర్స్ కన్సర్న్స్ ఆన్ అదర్స్ ఉంటాయి కానీ కంప్లైంట్స్ ఆన్ అదర్స్ లేనే లేదు ఇంకోటి గురించి కంప్లైంట్ చేయడం ఉండదు యూనో యు ఆర్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ జాయ్ జస్ట్ లైక్ దాట్ అండ్ యూ అకమ్లిష్ మోర్ అండ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు అండి వీ బికమ్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ వీ బికమ్ అ గైడ్ ఫర్ అదర్స్ మీరు అలా అని చెప్పి మీరు ప్రచారం చేయడం కాదు వాళ్ళే మీ దగ్గరకు వస్తా ఉంటారు నాకు సంబంధించిన అలా సో దెర్ ఈస్ అ కంటెంటెడ్నెస్ రైట్ ఇంకేదో కోరుకోవడం ఇంకేదో నాకు కావాలని కోరుకోవడం ఉండదు దెర్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ గా ఫలానది కావాలని కోర్ కోరుకోవడం ఉండదు ఆర్ ఆ కోరుకోవడం అనేది తగ్గుతుంది అట్లీస్ట్ రైట్ ఇక్కడ నుంచో ఏదో జరిగి నాకు హ్యాపీగా ఉండదు యూఆర్ ఆల్రెడీ 
know happy and doing the things right and chaala stable ga you know we happiness anedi continuous ga nadustu untadu and ala unna appudu andi evaru manatho just mana sangathyam tho ni manatho oru roju undadam oru rendu rojulu undadam tho ne they feel so happy ipudu ee virus la infection aithe andi anta kante powerful andi clarity anedi manalo harmony anedi enta powerful ante it is infectious the moment somebody talks to us you know spends time with us when you have this clarity they feel energized they feel motivated they feel inspired and dan toni mana conduct mana behavior lo oka certainty vastundi are vidu ee roju ila unnadu ee roju ila ane doubt undadu mana definite conduct anedi ela vastundi so oka harmony state lo unnapudu it is so much and nature lo alane undandi ipudu okka vittanam toni enta pedda chettu vastundi enni fruits vastundi chudandi ante మీరు ఒక రైట్ థింగ్ కనుక చేస్తే చిన్న విత్తనం పెట్టి కొంచెం మీరు సరైన మట్టి ఉండాలి కొంచెం మీరు ఇస్తే మీరు ఇచ్చిన దానికి నేచర్ ఇచ్చిన దానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందో మనం ఇచ్చిన దానికి నేచర్ ఇచ్చిన దానికి మనం కొంచెం చేస్తే నేచర్ ఎంతో ఇస్తుంది చూడండి ఎప్పుడు ఇస్తుంది అది మనం సరైనది చేసినప్పుడు రైట్ మనం ప్రకృతి ప్రాక సహజంగా ఉన్నప్పుడు సహజ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టిన చాలా రిజల్ట్ ఉంది దాన్నే గ్రేస్ అంటాం దాన్నే no they would die and as a grace of universe and as a nature so that is how the principle is because nature manalni encourage chestundi right darlo undara right darlo undani manalni encourage chestundi the entire nature is there for us to evolve become you know, better right and that we all can see i think mari inta manchiga unte it is so good right and so easy why why are we going wrong enduku mana mari wrong chestamo inta telisi inta unna sare where are we you know trapped ante wrong ikkada ante ikkada wrong ante manam manishi human being ante body anukunnam self ni recognize cheyale respect anedi physical presence vastadi anukunnam mari physical presence ki respect vastadi chaala respect kavali mari em jali unlimited physical presence accumulate chestavali mari respect em continuous kavalana ivval kavali rape kavali ipudu pada vela unta kavali pada lena appudu kavali ఇంకా కావాలంటే ఏం చేయాలి చాలా చేయాలి అన్నారు అందుకనే మనం ఏం చేస్తాం ఇంకా అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ప్రెసెంట్ చేసి ఇంకా సంపాదించాలి ఇంకా సంపాదించాలి ఇంకా రావాలి నేను సంపాదించాలి నా కొడుకు సంపాదించాలి వాడు సంపాదించాలి వాడు సంపాదించాలి ఇంకా అనే 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 మూడ్ లో ఉంటాం అన్నప్పుడు ఈ రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటూ ఉంటాయి అప్పుడు ఏమైంది ఎంత ఉన్నా సరే మనకు లేదు సరిపడా లేదు అనిపిస్తుంది ఎవరికి ఒక రూపాయి వేయలేము రైట్ సో మన ఖర్చులకు మనకి లక్ష అయినా ఉంటారు రెండు లక్షలు అంటే ఎంతైనా ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు ఒక వంద రూపాయలు డొనేట్ చేయండి ఒకరికి ఉన్నారు అంటే న్యూస్ లో న్యూస్ టైం పాస్ చదివి పక్కన పెడతాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు అలాంటి ఆర్గనైజేషన్ ఇంకోటి చేసినా ఇలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అంటే డిప్రైవేషన్ ఫీల్ అవుతుంది ఉంటుందండి ఒకరికి మనం హెల్ప్ చేయలే ఎందుకంటే నేనే లేదనే పరిస్థితిలో ఉన్నాను కదా ఇక్కడ అలా ఒక ఎంత ఉన్నా సరే మానసికమైన బీదరికం లాగా అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది మానసికమైన బీదరికం గుడిసెలో ఉన్నాడు బీదరికం ఎలాగో ఉన్నాడు మనం ఎంత క్యాజిల్ లో ఉన్నా సరే మానసికంగా ఇంకా లేదు సరిపోదు అనే అనే విధంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇవంతా రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండడం వల్ల right so we can check our assumptions manam body self clear ardham inda leda mana physical presence we need ardham inda leda relationship ardham inda leda right understanding value ardham inda leda dan batti mana life plan manam chestochu so malli again first la chupichina chart malli chupistunnam andi appudu manam ide level la untam the physical presence is a main ane level la untam so appudu deenne animal consciousness na because for animal that is sufficient survival ensure and whereas manishi gavalsindi physical facilities tho paatu relationships kavali right understanding kavali relationships kavali right understanding ee mood itni importance isthu meeru chudandi again chaala saal mem enno saalu we emphasize chestu untundi we are not saying that don't have money we are not saying that don't earn money that is also required dantho paatu ga relationship kuda important dan ee rendit kante inka important right understanding ఈ మూడు లైఫ్ ఎజెండా పెట్టుకొని ఉంటే మనకి కెన్ బి వెరీ హ్యాపీ కెన్ బి ప్రాస్పరస్ ఇది న్యూ న్యూ ఇయర్ చెప్పుకుంటుంది అండి హ్యాపీ అండ్ ప్రాస్పరస్ ఇయర్ అని అలా హ్యాపీ అండ్ ప్రాస్పరస్ లైఫ్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అండి ఇప్పుడు సో క్లారిటీ మాట్లాడాం రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇంపార్టెంట్ అన్నాం సో దీన్ని ఏం చేయాలి మరి క్లారిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి క్లారిటీ ఇన్ ద సెల్ఫ్ కావాలి ప్రజెంట్ గానేమో దెర్ ఈస్ అ మిక్స్ లైఫ్ లో జరిగిన ఈవెంట్స్ కంక్లూజన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ లైఫ్ ఈవెంట్స్ ఇది ఒకటి ఉంటది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద రియాలిటీ కొన్ని కొన్ని అయితే మనకు అర్థమైనాయి కొన్ని అర్థం కాలేదు సో మిక్స్ ఉంది దాంతో మన వర్క్ బిహేవియర్ మన టెండెన్సీస్ హ్యాబిట్స్ ఇంట్రాక్షన్స్ అడిక్షన్స్ ఇవన్నీ ప్రస్తుతం ఉన్నాయి బట్ ఓన్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ క్లారిటీ బేస్డ్ ఆన్ ద ద ఎగ్జిస్టెన్షియల్ రియాలిటీ మనకు ప్రకృతి 
పరంగా ఏదైతే ఉందో అది అర్థమైనప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బాడీ ప్లస్ సెల్ఫ్ అనేది అర్థమైనప్పుడు అప్పుడు కరెక్ట్ గా చేస్తుంటా ఇది డెవలప్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి సరైన ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటే హెల్ప్ అవుతుందండి అంటే అలాంటి ఫ్యామిలీ ఎన్వైర్న్మెంట్ అలాంటి మనకు ఒక అలాంటి గైడ్ ఉండటం కానీ అలాంటి ఇన్పుట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వర్క్ షాప్ ద్వారా మనకి ఈ విషయం తెలిసింది అంటే అవుతాయి బట్ అలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉన్నాక కూడా అవ్వాలని గ్యారంటీ లేదు అలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ హెల్ప్ చేస్తుంది కానీ అవ్వాలని గ్యారంటీ లేదు మనకు మంచి విషయాలు చెప్పేసి చాలా మంది ఉన్నట్టు అనిపిస్తారు కానీ అన్ని ఆ మాట ఎవరు వినారు చూడండి కొంతమంది విని వినారు చూడండి సో గ్యారంటీ కూడా లేదు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాను సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఇప్పుడు మనము మన దగ్గర కొంత మనీ ఉంది అంటే రూపాయి 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 ఎన్నో ఎల్లిగా జమ చేసుకుంటేనే మన దగ్గర కొన్ని ఆస్తులు కానీ ఇవి కానీ వచ్చాయి కదండి అలా బిట్ బై బిట్ బిట్ బై బిట్ చిన్న 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 ఎఫర్ట్ తో అండి ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు పావు గంట అరగంట మనం ఎఫర్ట్ ఎంత పెడుతున్నాయి ఎవ్రీ డే ఫర్ ఫర్ అవర్ ఓన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ దాన్ని సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లరేషన్ అంటారు మనల్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉన్నాం వి బికమ్ బెటర్ అండి సో దాంట్లో ఒక ప్రాక్టీస్ ఏం చేస్తుంది అంటే జస్ట్ బీ అవేర్ అండి అవేర్నెస్ అంటే మన మన ఆలోచనల పట్ల మన కోరికల పట్ల సో థాట్స్ టీ డిజైర్స్ ఫీలింగ్స్ వీటి పట్ల అవేర్నెస్ తో ఉండడం వాట్ థాట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఈ థాట్ వెనకాల ఉన్న కోరిక ఏంటి ఆ కోరిక సహజ స్వీకృతమైనదా లేకపోతే నేను ఒక అజ్యూమ్ చేసుకున్నదా ఏదైనా సెన్సరీ ప్లేజర్ ద్వారా అనుకుంటున్నదా అనేది ఫిల్టర్ వాడడం అనుకో సో కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడు మన బాడీలో ఒక నొప్పి ఉంటే ఒక ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సిటీ స్కాన్ ఎక్స్రే ఎలా తీస్తున్నామో సెల్ఫ్లో ఏవైతే గ్యాప్స్ నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి గ్యాప్స్ని ఫిల్ చేయాలో ఏవైతే నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో చేయాల్సింది ఏంటి అంటే స్కాన్ చేయడం నాలో ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుందని స్కాన్ చేయడం ఆ జరుగుతున్న దాని ప్రతి దాని వెనకాల ఒక డిజైర్ ఉంటుందండి ఒక కోరిక ఉంది దెర్ ఇస్ సటన్ ఫీలింగ్ అబౌట్ సంబడి ఆర్ ఇన్ జనరల్ ఫీలింగ్ సో దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండడం అండి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అబ్జర్వ్ చేసి దానికి ఒక టెస్ట్ పెడతాం ఒక అగ్ని పరీక్ష పెట్టినప్పుడు ఇది రైట్ అండర్స్టాండింగ్తో ఉందా లేకపోతే ఏదో ఒక రకంగా నాకై నేను అజ్యూమ్ చేసేస్తున్నాను ఒక మాన్యత అంటాం దాన్ని నాకై నేను ఒక భ్రమలో ఉన్నాను అంటే నేను రైట్ ఈ డబ్బుతోనే ప్రపంచం నడుస్తుంది అనే భ్రమలో ఉండొచ్చు మనిషి మనిషిగా ఫ్రీడం ఉంది భ్రమలో ఉండొచ్చు కాకపోతే రిజల్ట్ కూడా పక్కానే ఏంటిది వాడి పాపం ఆడ అనిపిస్తాడు అన్నట్టుగా వాళ్ళకి ఏంటిది హ్యాపీనెస్ అయితే ఉండదు భ్రమలో ఉండొచ్చు మనిషి రైట్ ఏదో ఒక రోజు తెలుస్తుంది అలా ఈ ఆలోచన వెనకాల ఈ భావం వెనకాల ఉన్న అజంప్షన్ ఏంటి అనేది నేను డయాగ్నస్ చేయడం దీని ఇప్పుడు టెస్ట్లు డయాగ్నసిస్ దాని రోగం గుర్తించడం అంటే చూడండి అలా మన పట్ల మనం కంటిన్యూస్గా అండి ఇది ఎవ్రీడే చేయాల్సిన పని రైట్ ఎవ్రీడే లైక్ నేనైతే ఇది తెలిసినాక నేను ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ మార్నింగ్ నేను సపరేట్గా కూర్చొని ఎందుకంటే ఫస్ట్ అలవాట్లు ఏం పని కదండి ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం క్వశ్చన్ ఒకటి వచ్చింది చూడండి ఇలా అనేస్తాము తర్వాత ఎందుకు అన్నారా అనుకుంటామండి ఎందుకంటే మరి మనల్ని మనం అవేర్గా ఉండడానికి అలవాటు లేదు సో ఫస్ట్ మన పట్ల మన అవేర్నెస్ ఉన్నది నేనైతే సపరేట్ కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేస్తాను డైలీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ వాకింగ్ కెళ్ళి రావడం దెన్ యూ సాయ్ సీట్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అండ్ పే అటెన్షన్ టు ఇన్ సైడ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ దెన్ యూ ఫిల్టర్ అవుట్ దాంట్లో ఏవైతే రాంగ్ అజంప్షన్స్ ఉన్నాయో మనం మన దాంట్లో ఏవైతే ఏ వీటి గురించి అయితే కొంతమంది గురించి కానీ కొన్ని సంఘటనల పట్ల కానీ రైట్ ఫీలింగ్ అయితే లేదో ఆ ఫీలింగ్ సర్చ్ చేసుకోవడం అండ్ ఓవరాల్గా ఇంటర్నల్గా హార్మోనీ అటైన్ చేయడం అది చేస్తూ ఉన్నా కొద్దీ మనం ఎవ్రీడే ఇంప్రూవ్ అవుతాయండి మరి ఎవ్రీడే సమ్ మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటే బిజినెస్కి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటే ఎంతో కొంత మీ అకౌంట్లో జమ అయిపోయి శాలరీ ఎలా వస్తుందో ఎవ్రీడే ఎఫర్ట్ పెడుతూ ఉంటే మనం ఇంప్రూవ్ అవుతాం అండి ఇమ్మీడియట్ ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్స్ అండి దీంట్లో ఏదో లాంగ్ రిజల్ట్ ఏం లేదు ప్రశాంతంగా ఉంది నెక్స్ట్ వన్ అవరే మీ మాట విధానమే మారిపోద్ది మీరు చాలా మంచిగా బిహేవ్ చేస్తారు ఇంట్లో ఎంతో జనరస్గా ఉంటాడు ఎవరు వాళ్ళ మిస్టేక్ చేసినా సరే మీరు పెద్ద ఏం లేదని లైట్ తీసుకుంటారు అంత వచ్చేస్తుంది ఆ మూమెంట్ యూ కొంచెం హార్మోనీస్ ఉన్న కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉన్న ఆటోమేటిక్ గా మన లైఫ్ క్వాలిటీ మారిపోతుంది దీన్నే మనం ఒక మెడిటేటివ్ లైఫ్ స్టైల్ అనొచ్చు ఒక కంటెంప్లేటివ్ లైఫ్ స్టైల్ అనొచ్చు రైట్ దీన్ని ఒక సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్సివ్ లైఫ్ స్టైల్ ఇంట్రోస్పెక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ అనొచ్చు దాన్ని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండడం సో ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడు హార్మోనియస్ గా ఉండడం అండ్ బిలీవ్ మీ అండ్ ఐ హింగ్ ఫ్రమ్ మై సెల్ దట్ ఈ ప
అని కంక్లూజన్ రావడానికి ఇన్ని ఇన్ని సెషన్స్ అన్నట్టు లైక్ ఇన్ని సెషన్ చేసిన తర్వాత కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవదు జస్ట్ ఈ ఒక్క పాయింట్ చెప్తే కూడా అయిపోతుంది ఫస్టే కానీ ఈ పాయింట్ అవ అర్థం అర్థం అవ్వాలి అంటేనే ఎందుకు అసలు బాడీ ఉంది సెల్ఫ్ ఉంది రిలేషన్షిప్ ఉంది ఇంటెన్షన్ ఉంది కాంపిటెన్స్ అవన్నీ కాగ్నేటివ్ లాజికల్ గా సెట్ అయితే కానీ ఈ పాయింట్ దగ్గరికి రాలేము అన్నట్టు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇది వర్క్ షాప్ అయిపోయినట్టుగా చెప్తున్నాను కాదు ఇంకా ఉంది ఇటు రోజు ఐదో రోజు మాత్రమే ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఇంకా దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇట్లా చేసుకోవచ్చు సొసైటీ ఆస్పెక్ట్స్ నేచర్ ఆస్పెక్ట్స్ చాలా ఉన్నది ఇంకా వర్క్ షాప్ బట్ దిస్ ఈస్ ద కీ ప్రాక్టీస్ అండి రైట్ సో దిస్ ఈస్ వేర్ ఐ వాంట్ టు స్టాప్ మనకు ఇంకా ఫైవ్ మినిట్స్ ఉందండి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే తీసుకున్నాం క్లియర్ ఉందా అండి చెప్పా కదా ఆన్లైన్ లో మనకు అర్థం కాదు సో ఎలా డెలివరీ చేసామో అర్థమైందా లేదా అనేది కష్టం గేజ్ చేయడం మోహన్ గారు నమస్తే అండి సార్ రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్ నాకు ఇదే క్వశ్చన్ ఉంది డే ఫైవ్ లో కూడా ఇదే ఉంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫిల్టరింగ్ ఆఫ్ థాట్స్ అని అన్నారు కదా థాట్స్ ఫీలింగ్స్ అండ్ డిజైర్స్ అనేది సో ఈ ఫిల్టర్ చేసుకోవడానికి మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి వాట్ ఈస్ గుడ్ వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ అనేది అన్నారు బట్ I don't know what is good and what is bad. Yeah, it's very simple. I'm going to tell you about the first thing. There is something called natural acceptance. If you think about a wrong behavior, then what feeling we have towards them? Opposition feeling or relationship feeling? Right? Trust feeling or mistrust feeling? So, we have to know that every human is right. We have to know that only if we consult ourselves. Hmm. We We know it. Like, healthy important, taste important. Right? But, uh, consultation ఆ కన్సల్టేషన్ చేయకుండా ఒక అన్అవేర్ స్టేట్ లో అవేర్నెస్ లేకుండా రైట్ ఎందుకంటే మన ఇప్పుడు మన సెల్ఫ్ లోనే టూ పార్ట్స్ అనుకుంటే దెర్ ఈస్ ఎ పార్ట్ వేర్ ద క్లారిటీ ఈస్ దేర్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ పార్ట్ విచ్ ఈస్ యాక్టివ్లీ యూనో థింకింగ్ అండ్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ ఇది పై వాడిని కన్సల్ట్ చేయట్లేదు అన్నట్టు అవేర్నెస్ స్టేట్ లో ఉండడం అనేది యూ నో దిస్ సో యూ లుక్ ఇన్ టు యువర్ సెల్ఫ్ సో వీఆర్ గైడెడ్ బై అవర్ ఇన్నేట్ ఇన్నేట్నెస్ ఏదైతే ఉందో రైట్ థింగ్స్ ఏదైతే సో దాని నుంచి గైడ్ అవ్వడం అండి మన ఆలోచనలు ఓకే అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెల్ఫ్ ఐమ్ బిట్ సాటిస్ఫైడ్ కానీ ఎప్పుడైతే హ్యాపీనెస్ నేను అవతల వాళ్ళ మీద డిపెండెంట్ అయి ఉందో అంటే వర్క్ రిలేటెడ్ గా కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జంక్ ఫుడ్ అనుకుంటున్నాం కొన్ని జంక్ ఫుడ్ తింటే హెల్త్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ సార్ కాకపోతే పిల్లలు అది తింటేనే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు బట్ అందులోంచి హ్యాపీనెస్ అనేది నాకు డిరైవ్ అవ్వదు సో నా హ్యాపీనెస్ ఈజ్ దట్ దే డోంట్ ఈట్ జంక్ ఫుడ్ సో అటువంటి అప్పుడు ఎలా మనం మనల్ని మేనేజ్ చేసుకోవాలి వేరే వేరే వాళ్ళు అలా మీరు రైట్ థింగ్ చేయట్లేరు అప్పుడు మనం ఏంటి అంటున్నారు కదా రైట్ సార్ యా అదే ఇందాక కూడా చెప్పానండి సి వీ వీలీ డూ నాట్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ అదర్స్ అండి right we can only be inspired we can only give information we can only guide guide them right okay. so what others do anedi i mean can you control yeah you i cannot control, control but what is the control but at help. the same time na happiness anedi outal vaalla behavior work sarigga unna roju ne nenu happy ga undal anedi kuda mana problem adi okay avuna kada adi mana problem and if right? that is affecting my well being aithe అదే దెన్ యూ హ్యావ్ టు లెట్ గో దిస్ థింగ్ అండి ఐ విల్ డూ మనం అలా అని చెప్పి వాళ్ళ పట్ల కన్సర్న్ ఉండము అన్నట్లేదు ఐ విల్ బి కన్సర్న్ అబౌట్ దెమ్ ఐ విల్ కల్టివేట్ వెరీ గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ దెమ్ ఐ విల్ స్పెండ్ మోర్ అండ్ మోర్ టైమ్ హ్యాండ్ ఇన్ బిల్డింగ్ ఎ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ విత్ దెమ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ అంటే దే వుడ్ నాట్ ఫీల్ లైక్ యు నో డూయింగ్ థింగ్స్ విచ్ విల్ హర్ట్ యూ అంత స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ ఉండి అది ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ టు డూ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ థింగ్ టు లెక్చర్ దెమ్ ఆన్ హెల్త్ right but building a strong relationship with others is not easy it, it takes you know a uh, long time adi chesi a strong connection andi adi 4g 3g 5g connection annatuga strong connection appude data transfer avuthandi okay sir right appudu mm-hmm. influence avuthadu appudu alla change vache avakasham untadu appudu kuda avakasham me tappa guarantee ledhu so that's what we can do we are concerned about them but we don't really have 100% influence over them and if i if i operate in such a way that wall adi chesinappudu nenu happy aitante 
our unhappiness is guaranteed yeah yeah <laughs> so we have to understand here that i am stuck to this in din kattukon unna annadu edi avathalo illa chesthe nenu happy ga untadu i have to let that go okay i have to let it go on then only thing we can be happy and then mm-hmm. think of right things what i can do for their betterment appudu manamu danni let go chesi manam danni free free ayinappudu inka chaala better ga cheyagalugutam andi avathalo valla well being kosam kuda okay okay sir thank you okay mohan sir thank you okay any one or two questions you can take and okay all are very silent <laughs> at least uh, explanation things clear ga unnaya vague ga unnaya chala confusing ga unnaya ayi artham kaledha gurinchi cheppochu because based on that the, at least the next sessions uh, we'll try to make it better i mean abhi unna bhi five to ten slides unnai gaani it's very vast to understand sir yeah yeah so and the kindly memo in just now and we have also gone through this process and i mean na personal ga then student days student ga unnapudu ala vinni tarvata you know practice cheyadam just you know and then it has layers chaala deep ga untadi content so meem kuda em chesam ante deenni how can we make it easy for others to go through this journey ane ane intention tane mem chestu simplify chestu vacham andi idi midi kuda oka sharing e ga mem edo గురుజీలు స్వామీజీలు అని చెప్పట్లేదు మేము ఇలానే మీకంటే జస్ట్ కొంచెం ముందు వర్క్ షాప్ అటెండ్ అయ్యి మళ్ళీ కొంచెం షేమ్లెస్ గా చెప్తూ ఉన్నాం మేము వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాం మాలో చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ వి థాట్ విల్ షేర్ ఇస్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్లీ మ్యానర్ దట్స్ వాట్ వెర్ డూయింగ్ సో వాట్ అందుకే మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ వర్క్ షాప్ అనేది బిగినింగ్ అంటున్నాం కానీ ఎండింగ్ అనట్లేదు ఈ వర్క్ షాప్ అయిపోయాక ఇంకా డీటెయిల్స్ చెప్తాం మీకు నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో లాస్ట్ లో అయిపోయాక ప్రతి సండే మేము ఫాలోఅప్ సెషన్స్ ఉంటాయండి మాకు ప్రతి సండే ప్రతి సండే ఇప్పుడు ఇలా అయితే మీరు మార్నింగ్ అటెండ్ అవుతున్నారో ఎవ్రీ సింగిల్ సండే సో లాస్ట్ వీకే మేము నూట ఒకటో ఒకటో వారం చేసామండి ఇట్స్ ఇట్స్ బిన్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ వీక్స్ హండ్రెడ్ వీక్స్ అయిపోయినాయి హండ్రెడ్ వన్ వీక్ కూడా అయింది లాస్ట్ ఫోర్ త్రీ ఇయర్స్ లలా సో ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ సో ఎవ్రీ వీక్ వీ టేక్ వన్ టాపిక్ లైక్ దీని ఎక్స్టెన్షన్ కానీ దీని టాపిక్ నేను కొంచెం డీటెయిలింగ్ కానీ చేస్తూ అండ్ వీ హ్యాండ్ హోల్డ్ అండి సో వన్స్ యు నో యూ రిజిస్టర్ యు ఆర్ స్టార్ట్ so we are going to bug you right so we we say that you know we adapted you for life so whatever we can do we keep on doing this and okay sir so, yeah yeah so please continue with us every sunday sessions in time one hour sunday your sunday starts with us thank you sir definitely ఆ కంటిన్యూటీ ఉంటేనే కొంచెం మేము కూడా సరిగా మా గురించి మేము ఆలోచించుకోవడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది మన అందరికి ఇది మామూలు విషయం కాదు కదా సో ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ అండ్ రిపీటెడ్ గా చాలా సార్లు చేయాలి అంటే చెప్పి చెప్పి వదిలేయడం అనేది కొన్ని వర్క్ షాప్ లో అవుతూ ఉంటుంది కానీ కాకపోతే అది చేస్తూ ఆ మళ్ళీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంటది అవును దీంట్లో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ సెషన్స్ లో కూడా మేము కొంచెం మోర్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ షేరింగ్ అండి ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము ఇలా ఒక గ్రూప్ గా ఉన్నాము లాస్ట్ చాలా వర్క్ షాప్స్ చేసాము వాళ్ళందరూ అటెండ్ అవుతారండి దట్ దట్ రిఫ్రెషర్ దాన్ని రిఫ్రెషర్ అంటాము దట్ వీక్లీ రిఫ్రెషర్ ఈస్ ఓపెన్ టు ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ వర్క్ షాప్ అన్నట్టు సో చాలా మంది వస్తారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొన్ని ఇయర్స్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తుంటారు మ్యూచువల్ ఎంకరేజింగ్ గా చాలా బాగుంటుంది అండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మౌనిక గారు మీరు ఏమైనా మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తున్నారా అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడచ్చు అండి ఎవరైనా ఓకే అండి సో దర్ నో ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ విల్ స్టాప్ హియర్